স্থান স্থলে প্রবেশের জন্য সহায়তা করি সকলকে অনুরোধ করছি এদের সামনে জ্ঞাপন করি বিশেষ অতিথি আমাদের সুযোগ্য নগর পিতা জনাব সেরনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাহ এবং আমাদের আজকের বিশেষ অতিথি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ডক্টর বদরুজ্জামান ভূঁয়া এবং আজকের সভাপতিত্ব করবেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সাদিকুল আরিফিন আমি মাননীয় উপাচার্য মহোদয়কে আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি মহোদয় কে সাথে নিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি মঞ্চে আসন গ্রহণ করছেন আমাদের মাননীয় প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লা এমপি এবং মাননীয় মেয়র মাননীয় মেয়র জনাব সৈনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লা আমরা এ পর্যায়ে অতিথিবৃন্দকে ফুল দিয়ে বরণ করব আমাদের প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবুল হাসনাত আবদুল্লা এমপি মহোদয়কে ফুল দিয়ে বরণ করবেন আমাদের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সাদিকুল আরিফিন আমাদের এ পর্যায়ে বিশেষ অতিথি মহোদয়কে ফুল দিয়ে বরণ করবেন আমাদের মাননীয় ট্রেজারার প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভূঁয়া এ পর্যায়ে আমরা অতিথি মহোদয়গণকে ফুল দিয়ে বরণের পরে আমাদের আলোচনা পর্বের আনুষ্ঠানিক শুরু 
করতে যাচ্ছি মহান জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে আমাদের মহান জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে আজকের এই আলোচনা পর্ব শুরু হতে যাচ্ছে মহান জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে আমাদের দিনের কার্যক্রমের প্রথম অধিবেশন আলোচনা পর্ব শুরু হলো আজ বাইশ ফেব্রুয়ারি দু ঠিক বারো বছর পূর্বে এমন এক দিনে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সেই ঐতিহাসিক ক্ষণ এমন একটি দিনে ছিল আমাদের এই দিনটি প্রতি বছরে আমাদের প্রাণ শক্তি গ্রহণের এক সুবর্ণ দিন এই দিনে আমরা গত বছরগুলোয় এবং ধারাবাহিকভাবে প্রতি বছর এই দিনটিকে আরও আনন্দময় করার জন্য আমাদের প্রতি বছর এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যে শিক্ষার্থীদের নবীন জন্ম লাভ হয় তাদেরকেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মদিনে তাদের বরণ এবং ওরিয়েন্টেশান প্রোগ্রাম সম্পাদন করে থাকি এই দুই আনন্দের এমন আনন্দ ঘন মুহূর্তে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম যাদের হাতে তাদেরই একজন যাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম লাভের ঘটনায় অপরিসীম অবদান রয়েছে তিনি আমাদের প্রধান অতিথি জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এমপি আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য এ একটি অসাধারণ আনন্দের দিন যে তারা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে তাদের এই জন্মদিনে তারা সাহচর্য সাহচর্য পেয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম লাভ যাদের হাতে তাদের একজনের সাথে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের মাননীয় প্রধান অতিথির প্রতি আমাদের মাননীয় বিশেষ অতিথি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সুযোগ্য মেয়র আমাদের তরুণ এবং যুব সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষার স্থল জনাব সৈনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাহ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সুখে দুঃখে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু থেকেই আমাদের পাশে আছেন তিনি আমাদের মাঝে আজকে সাহচর্য প্রদান করেছেন বিধায় আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের দিনের এ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হচ্ছে নবীন শিক্ষার্থীদেরকে বরণের মধ্য দিয়ে আমরা নবীন শিক্ষার্থীদেরকে বরণ করব আমাদের নবীন শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে দুজন আমাদের মঞ্চ থেকে প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথির হাত থেকে ফুল গ্রহণ করবে এবং অন্য শিক্ষার্থীদেরকে আমাদের বেনসিসি এবং শৃঙ্খলার সাথে নিয়োজিত ব্যক্তিরা তাদের হাতে বরণের ফুল পৌঁছে দেবে আমি আহ্বান করছি সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ফারহানা আফরিন তন্নি এবং প্রাণ রসায়ন ও জীব প্রযুক্তি বিভাগের মোহাম্মদ মোয়াদ হোসেন সাগরকে মঞ্চ থেকে আমাদের প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি মহোদয়গণের কাছ থেকে বরণের ফুল গ্রহণ করার জন্য সামনে যাবে না সামনে থেকে ধরবে তো সামনে থেকে ধরবে ফুল সামনে থেকে ধরবে সামনে সামনে হ্যাঁ
আমাদের এ পর্যায়ে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে বরণের জন্য যে ফুল আমরা পৌঁছে দিচ্ছি তার সাথে তাদেরকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে ওরিয়েন্টেশনের জন্য প্রয়োজনীয় একটি উপাদান বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য পুস্তিকা এটিও এই ফুলের সাথেই তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলার সাথে সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছে তাদেরকে অনুরোধ করছি আমরা অত্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার পক্ষ থেকে আমরা অত্যন্ত সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের মহিলা আসনের সংসদ সদস্য জনাব সৈয়দা রুবিনা আক্তার মীরা আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন সাবেক সংসদ সদস্য জনাব তালুকদার মোহাম্মদ ইউনুস এবং উপস্থিত আছেন জনাব জেবুন্নেসা আফরোজ সাবেক সংসদ সদস্য আমরা তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের মাঝে উপস্থিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট কে এম জাহাঙ্গীর হোসেন আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন তার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এছাড়াও আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন সেরনিয়াবাদ আশিক আবদুল্লাহ সদস্য বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগ আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ডক্টর সেরনিয়াবাদ মইন উদ্দিন আবদুল্লাহ পরিচালক এফ বি সি সি আই আমরা তার প্রতিও বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এছাড়াও বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ এবং আমাদের প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন তাদের এই সহৃদয় উপস্থিতি আমাদেরকে আনন্দিত করছে আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে একটি বিষয় শেয়ার করতে যাচ্ছি আজকের এই আনন্দ ঘন মুহূর্তে যাদেরকে বরণের জন্য আমাদের এই আয়োজন সেই কচিপ্রাণ শিক্ষার্থীদেরই এক বন্ধু আমাদের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ রাকিবুল হাসান এবছরের দু হাজার একুশ বাইশ শিক্ষাবর্ষী প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী হিসাবে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল এবং আমাদের প্রথম দিনের ক্লাসেও সে উপস্থিত ছিল এরপর সামান্য জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সে বাড়ি যায় তার বাড়ি সিরাজগঞ্জ সেখানে ষোলোই জানুয়ারি ষোলোই ফেব্রুয়ারি সে মৃত্যুবরণ করে আমরা অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে তার শোক সন্ত শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং আমাদের এই কচি প্রাণ শিক্ষার্থীর আত্মার মাকফেরাত কামনায় আমরা এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করব
ধন্যবাদ সকলকে এ পর্যায়ে আমাদের আলোচনা এবং বক্তব্য প্রদান এর পালা প্রথমে নবীন শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে আমরা আজকের এই আনন্দ ঘন দিনের এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তার স্বপ্নযাত্রার স্বপ্নযাত্রা শুরু হওয়ায় তার যে অনুভূতি এই অনুভূতি শুনব প্রথমে আমি আহ্বান করছি সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ফারহানা আফরিন তন্নিকে অনুভূতি জ্ঞাপন করবে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের নবীন শিক্ষার্থী ফারহানা আফরিন তন্নি বরিশাল বিভাগের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত দুই হাজার একুশ বাইশ শিক্ষাবর্ষের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি যিনি শত ব্যস্ততার মধ্যেও আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানটিকে অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি করেছেন তিনি হলেন মাননীয় এমপি জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ উপস্থিত বিশেষ অতিথি যিনি আজ উপস্থিত হয়ে আমাদের অনুষ্ঠানটিকে অলঙ্কৃত করেছেন তিনি হলেন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব সেনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাহ উপস্থিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ট্রেজারার অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভুইয়া স্যার উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সাদিকুল আরিফিন স্যার উপস্থিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিনবৃন্দ ও বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান মহোদয় উপস্থিত শিক্ষক মণ্ডলী অগ্রজ ভাই বোনেরা এবং নবীন ছাত্র ছাত্রী ভাই বোনেরা আসসালামু আলাইকুম বক্তব্যের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধাভারে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং পরম শ্রদ্ধাভারে স্মরণ করছি ভাষা শহীদদের যারা বাংলা ভাষার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন তাদের আত্মার শান্তি কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি বরিশাল বিভাগের সবচেয়ে বড় মাপের প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষার্থী হতে পেরে আজ আমি নিজেকে খুবই ধন্য মনে করছি আজ আমরা দেশের বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে পিতা মাতা ও স্বজনদিন মায় ও মমতা ও ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে এই স্বনামধন প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছে একটি সুন্দর জীবন গঠনের প্রত্যাশায় দীর্ঘ বারোটি বছর পড়ালেখা শেষ করে আজ আমরা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সূচনা লগ্নে এসে পৌঁছেছি তাই এই দিনটি আমাদের প্রত্যেকের কাছেই অত্যন্ত মূল্যবান এবং প্রত্যাশিত আমরা এক রাত স্বপ্ন নিয়ে অত্র প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছি আশা করছি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন আসন্ন দিনগুলো আমরা সফলভাবে অতিবাহিত করতে পারব এবং আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত এই রঙিন নবীনবরণ অনুষ্ঠান আমাদের সত্যি খুব মুগ্ধ করেছে এবং আগামী দিনগুলোতেও আমরা এমন অনুপ্রেরণায় অভিষিক্ত হতে পারব বলে মনে করছি আমাদেরকে সাদরে বরণ করার জন্য শ্রদ্ধেয় স্যার ম্যাডাম এবং অগ্রজ ভাই বোনদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আজ আপনাদের এই মহান বরণী একদিকে আমরা যেমন আনন্দিত অন্যদিকে আমাদের পরিবারবর্গ নিশ্চিন্ত অত্র প্রতিষ্ঠানের মাঠ ক্যাম্পাস ক্লাসরুম লাইব্রেরি সব কিছুকেই আজ আমাদের কাছে অতি আপন মনে হচ্ছে এখানে আমাদের অনাগত দিনগুলো মধুময় হয়ে উঠবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই প্রিয় অগ্রজ ভাই বোনের আমার বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান এতদিন আপনারা এই প্রতিষ্ঠানের সুনামকে ধরে রাখার দায়িত্ব পালন করে আসছেন এখন থেকে আমরাও আপনাদের সাথে এই দায়িত্ব পালনে অংশগ্রহণ করতে চাই লেখাপড়া সহ সহ পাঠ্যানুক্রমিক কার্যক্রমে আমরা আপনাদের সাথে অবদান রাখতে চাই এবং আপনাদের অনুপস্থিতিতে আমরা যেন যোগ্য উত্তরসূরি হতে পারি সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি আজ আমরা নবীন ছাত্রছাত্রীরা প্রতিজ্ঞা করছি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধির পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠন করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করব। আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না কারণ আরও অনেকেই মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার অপেক্ষায় আছেন তাই সকলের দীর্ঘায়ু কামনা করে এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আসন্ন দিনগুলো শুভ হোক সুন্দর হোক এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ ফরহানা আফরিন তন্নিকে তার আবেগ কম্পিত অনুভূতি ব্যক্ত করার জন্য এ পর্যায়ে আমি প্রাণ রসায়ন ও প্রযুক্তি বিভাগের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ মোয়াদ হোসেন সাগরকে আজকের এই আনন্দঘন মুহূর্তের 
অনুভূতি ব্যক্ত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ মোহাদ হোসেন সাগর বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও জীব প্রযুক্তি বিভাগের একজন গর্বিত ছাত্র আজকের বিশ্ববিদ্যালয় দিবস দুই হাজার তেইশ ও অরিয়েন্টেশন দুই হাজার একুশ বাইশ শিক্ষাবাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এমপি মাননীয় আহ্বায়ক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিযুক্তি বাস্তবায়ন উপরিবীক্ষণ কমিটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিশেষ অতিথি জনাব সেরিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাহ মাননীয় মেয়র বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এবং ডক্টর মোহাম্মদ বদুজ্জামান ভুইয়া স্যার সম্মানিত ট্রেজারার বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতি আমাদের সবার অভিভাবক বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সাদিকুল আরিফিন স্যার আমার পরম শ্রদ্ধে শিক্ষক মণ্ডলী কর্মকর্তা কর্মচারীর বৃন্দ আমার প্রিয় অগ্রজ এবং আমার নবীন বন্ধুরা সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা ধন্যবাদ সবাইকে এই মাহেন্দ্র খানে আমার অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ দেওয়ার জন্য সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার স্থাপতি জাতির জন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও পনেরোই আগস্ট নির্মম হত্যাকাণ্ডে শহীদ বঙ্গবন্ধু পরিবারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি ভাষা শহীদ চোদ্দোই ডিসেম্বরে সকল শহীদ বুদ্ধিজীবী ও ষোলোই ডিসেম্বরে বীরগাথা মুক্তিযোদ্ধাদের গভীরভাবে স্মরণ করে আমি আমার কথা শুরু করছি তেইশ বছরের আন্দোলন সংগ্রাম ও নয় মাসে সশস্ত্র যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে বিজয় ছিনিয়ে আনা হয়েছিল উনিশশো সালে ষোলোই ডিসেম্বর বাঙালি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছিল বাঙালি ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দক্ষিণবঙ্গের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার হাত ধরে যাত্রা শুরু হয়েছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে আমার উচ্চ শিক্ষা জীবন শুরু করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত আমরা সবাই স্কুল কলেজ জীবন পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় নামক বৃহত্তর শিক্ষায়তন এসেছি স্কুল কলেজের সংকীর্ণ আবদ্ধ পরিসর বাধা ধরা নিয়ম ও বিধি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিসর অতি উদার এখানে মত প্রকাশ এবং ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে আজকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় আমার বাইশতম দিন এই বাইশটি দিন আমার জীবনের সবচেয়ে স্বাধীন বাইশটি দিন ছিল এই বাইশটি দিনে শিক্ষকদের স্নেহ ও বড় ভাই বোনদের ভালোবাসার কারণে এই শিক্ষায়তনকে একটি নতুন পরিবার বলে মনে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রম আমাকে অনেক মুগ্ধ করেছে সম্প্রতি শেষ হওয়া আন্তবিভাগের টুর্নামেন্ট উপভোগ এবং অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন ছিল সপ্তাহব্যাপী এই আয়োজনের মাধ্যমে অগ্রজদের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিবেশ ছাত্র শিক্ষক সুসম্পর্ক নিয়ম শৃঙ্খলার দীর্ঘদিনের সুনাম রয়েছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অনেক শিক্ষার্থী দেশ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছে অগ্রজ দেশ সফলতা নবীন শিক্ষার্থীদের আরও অনুপ্রাণিত করবে বাঙালি জাতির চির অবিনশ্বর কিংবদন্তির নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুস্থ জাতি গঠনে বঙ্গবন্ধু ছাত্র জীবনকে নবপ্রজন্মের সকল শিক্ষার্থীদের অনুসরণ করা অনিবার্য তার অসাম্প্রদায়িক চেতনা আমাদের মধ্যে ধারণ করতে হবে তবেই গড়ে উঠবে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমার কথা শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ সবার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে আমি আমার কথা এখানে শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ নবীন শিক্ষার্থী মোহাদ হোসেন সাগরকে এ পর্যায়ে আমাদের নবীন শিক্ষার্থীদেরকে স্বাগত জানাবে তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যারা এখানে আছে ভ্রাতা ভগ্নি তাদের মধ্যে থেকে দুজন এই দুজন দু হাজার বাইশ সালের স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে যারা দু হাজার ষোলো সতেরো শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়েছিল তাদের রেজাল্টের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ সিজিপিএ অধিকার সব সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জন করেছে এমন দুজন শিক্ষার্থীকে আমরা নির্বাচন করেছি তারা নবীন শিক্ষার্থীদেরকে এই ক্যাম্পাসে স্বাগত জানাবে এদের মধ্যে আমি প্রথমেই আহ্বান করছি নয়ন বিশ্বাসকে নয়ন বিশ্বাস ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের দু হাজার ষোলো সতেরো শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী তার সিজিপিএ তিন দশমিক নয় পাঁচ চার স্কেলে এই বছরের সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী নয়ন বিশ্বাস স্বাগত জানাবে আমাদের নবীন শিক্ষার্থীদেরকে নব আনন্দে জাগো নব রবির কিরণে শুভ্র সুন্দর প্রীতি উজ্জ্বল নির্মল জীবনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই নবীন বরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি দক্ষিণবঙ্গের উন্নয়নের কাণ্ডারি পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির মাননীয় আহ্বায়ক 
একই সাথে মাননীয় এমপি জনাব আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ বিশেষ অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি দক্ষিণবঙ্গ তথা দেশের তরুণ প্রজন্মের আইডল আধুনিক বরিশাল নগরীর রূপকার বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব শ্রেণীয়বাদ সাদিক আব্দুল্লাহ এছাড়াও আমাদের সঙ্গে বিশেষ অতিথি হিসেবে রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভুইয়া স্যার সম্মানিত ট্রেজারার বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং আজকের অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সাদিকুল আরিফিন স্যার মাননীয় উপাচার্য বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমার সামনে উপবিষ্ট শ্রদ্ধে ও শিক্ষক মণ্ডলী সুদীপবৃন্দ এবং আমাদের নবীন শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা প্রথমেই আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একুশে ফেব্রুয়ারির বীর ভাষা শহীদ এবং উনিশশো একাত্তরের রক্ত ঝরানো সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এক স্বপ্নের ফসল আজকের এই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ঘাতকের দাবায় জাতির জনক শাহাদাত বরণ করেন উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট কিন্তু তার স্বপ্ন অহদা পূরণে তার সুযোগ্য কন্যার বিনির্মাণ প্রচেষ্টায় আজকের এই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পথচলা শুরু করে আমি নয়ন বিশ্বাস বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের দু হাজার ষোলো সতেরো শিক্ষাবর্ষের একজন শিক্ষার্থী আমি এ পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে দু হাজার একুশ বাইশ শিক্ষাবর্ষের নবাগত ভাই বোনদের জানাই শুভেচ্ছা অভিনন্দন তোমাদের জানাই অন্তরের অন্তস্থল থেকে উষ্ণ আবেগে ভালোবাসার আশ্বাসে একান্ত নিবিড় করে অভ্যর্থনা তোমাদের আগমন শুভ হোক এই শিক্ষাদের উন্মুক্ত অঙ্গনে তোমরা জীবন বিকাশে সক্ষম হও সফল হও এটাই একান্ত কামনা প্রিয় ভাই ও বোনেরা তোমরা স্কুল কলেজ জীবন পেরিয়ে আস বিশ্ববিদ্যালয় নামক বৃহত্তর শিক্ষায়তনে এসেছ স্কুল কলেজের সংকীর্ণ আবাদ্য পরিসর বাধা ধরা নিয়ম বিধি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিসর অতি উদর এই পরিবেশে মতামত প্রকাশ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে রয়েছে অনেক বেশি স্বাধীনতা আশা করা যায় তোমরা এখানে একজন পূর্ণ মানুষের স্বীকৃতিতেই আত্মনির্মাণ ও আত্মবিকাশে সক্ষম হতে পারবে আমরা জানি যে স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে তাকে রক্ষা করা অধিকতর কষ্টকর তোমাদের ক্ষেত্রে এই কথাটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এই স্বাধীনতার যে সুযোগ পাচ্ছ আশা করি তা সঠিকভাবে কাজে লাগাবে তোমরা তোমাদের বৃহত্তর জীবনের আহ্বানে নিজেদেরকে আগামী দিনের কাণ্ডারি রূপে গড়ে তুলতে পারবে এটাই সকলের প্রত্যাশা স্নেহের ছোট ভাই ও বোনেরা তোমরা জানো দক্ষিণ অঞ্চলের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির সুনাম রয়েছে দেশ জুড়ে তাছাড়া বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবেও এর যথেষ্ট সুনাম রয়েছে এই ঐতিহ্য সুনাম একদিনের নয় মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের সঠিক দিক নির্দেশনা শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মণ্ডলীর আন্তরিক প্রয়াস শিক্ষার্থীদের চেষ্টা ও সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়টি সারা দেশে একটি উজ্জ্বল ভাবমূর্তি স্থাপন করেছে এই সুনাম ধরে রাখার এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করার দায়িত্ব তোমাদের এছাড়া পড়ালেখায় আচার আচরণ আদক কায়দায় সব ক্ষেত্রে তোমাদের তোমরা তোমাদের স্বাতন্ত্র্য হিসেবে প্রমাণ করবে আমরা তোমাদের পূর্বসূরি হিসেবে তোমাদের কাছে এই দাবি করা অসংগত নয় বলেই মনে করি তোমাদের পথ পরিক্রমায় দিক নির্দেশনা প্রদান করার ক্ষেত্রে আমাদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আমরা সর্বদাই দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকব আমরা যেমন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মণ্ডলীকে মান্য করি তাদেরকে অনুসরণ ও আদর্শ রূপে গ্রহণ করি তোমরাও তেমনি সর্বক্ষেত্রে তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা পরিশেষে তোমাদের সুস্থ দেহ মন ও কৃতিত্বপূর্ণ শিক্ষা জীবন কামনা করি তোমাদের কলরবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নবজোয়ারে ভেয়ে আসে যাক এটাই আমাদের প্রত্যাশা আবারও নবগত ভাই বোনদের ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ নয়ন বিশ্বাসকে তার ভালোবাসাপূর্ণ স্বাগত বক্তব্যের জন্য এ পর্যায়ে সিনিয়র শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে তিথি ঢালি স্বাগত জানাবে আমাদের নবীন শিক্ষার্থীদেরকে তিথি ঢালি উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিভাগের দু হাজার ষোলো সতেরো শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সিজিপিএ তিন দশমিক নয় তিন পেয়ে তিথি ঢালি এই বছরের মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ সিজিপিএর অধিকারী স্বাগত জানাবে তিথি ঢালি নব আনন্দে জাগ আজি নব রবি কিরণে শুভ্র সুন্দর প্রীতি উজ্জ্বল নির্মল জীবনে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয় দিবস দুই হাজার তেইশ ও দুই হাজার একুশ বাইশ শিক্ষাবর্ষের অরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় প্রধান অতিথি জনাব আবুল হাসানাদ আবদুল্লাহ এমপি আহ্বায়ক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মঞ্চে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমাদের মাঝে আছেন তরুণ প্রজন্মের অহংকার বরিশালের নগরপিতা জনাব শেরনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাহ মাননীয় মেয়র বরিশাল সিটি কর্পোরেশন মঞ্চে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভুইয়া স্যার সম্মানিত ট্রেজারার বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্চে সভাপতি আসন অলঙ্কৃত করছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সাদিকুল আরিফিন স্যার মাননীয় উপাচার্য বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী এবং যাদের জন্য আজকের এই আয়োজন সেই নবীন শিক্ষার্থী বন্ধু সহ সবাইকে জানাই আমার সালাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা বক্তব্যের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা সহ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অমর শহীদকে ভাষার মাসে গভীর শ্রদ্ধাবরে স্মরণ করছি সকল ভাষা সৈনিক ও অমর শহীদকে বসন্তের পলাশ ফলে রঙিন হয়ে ওঠা মুক্ত মঞ্চের আঙিনায় দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকের শুভেচ্ছা জানাই প্রাণের ক্যাম্পাস বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়কে শুভ জন্মদিন প্রিয় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এসো হে নবীন অতিথি এসো মোর অঙ্গনে যেথা সুর ধ্বনি ছন্দ মিশে গেছে যেথা শত শত প্রাক্তন বীজ ফুল হয়ে ফুটেছে এসো তুমি সেথায় হে নবীন অতিথি আমাদের প্রাণের ক্যাম্পাস আজ নতুন প্রাণের স্পর্শে স্পন্দিত ও আনন্দিত নবাগত ভাই ও বোনেরা উচ্চ মাধ্যমিকের পর দীর্ঘ ভর্তি যুদ্ধ উতরিয়ে তোমরা এসেছো আমাদের প্রিয় আঙিনায় তোমাদের এই আগমন শুভ হোক সুন্দর হোক এই কামনা করি কীর্তনখোলা নদীর অপরূপ স্নিগ্ধতা কাটিয়ে সারি সারি সাপনিক লালবাসগুলো শহীদ আব্দুর রব শেরনিয়াবাদ সেতু পাড়ি দিলেই দেখা মেলে আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশ একরের মায়াবী এই ক্যাম্পাসের নজর করার সৌন্দর্য এক মুহূর্তেই যে কাউকে মোহিত করে ফেলে নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে এরই মধ্যে আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষিণাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়েছে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শিক্ষা ও গবেষণায় সোনালী স্বাক্ষর রেখে চলেছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেক বছরই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে অসংখ্য গবেষণা কর্ম প্রকাশ করে যাচ্ছে এখানকার শিক্ষক শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব জ্ঞান বিকাশ উদ্ভাবন আবিষ্কার সৃজনশীলতার মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গৌরবময় স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেছে নবাগত বন্ধুরা জীবনের এই পর্বে তোমরা আজ মুক্ত জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করেছো এখানে রয়েছে জ্ঞান চর্চার উন্মুক্ত অবকাশ এবং স্বাধীন চিন্তা বিকাশের অপূর্ব সুযোগ নিরন্তন সাধনা পাঠন ও পছনের মাধ্যমে বিকশিত হোক তোমাদের মেধা ও মননশীলতা হে নূতন এখান থেকে জ্ঞান অর্জন করে তোমরা দেশ জাতি ও বিশ্ব মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত হও এই আশা ব্যক্ত রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ তিথি ঢালিকে তার কাব্যিক উচ্চারণে প্রদত্ত স্বাগত বক্তব্যের জন্য এ পর্যায়ে আমাদের বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বছরের সর্বোচ্চ দুটি আনন্দের এই দিন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মের দিন অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মদিন এবং নবীন শিক্ষার্থীদের এই ক্যাম্পাসে জন্ম লাভের দিন এই দুই জন্মদিনের আনন্দে অনুভূতি জানিয়ে আমাদের বক্তব্য প্রদান করবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী সমিতির সভাপতিগণ প্রথমেই আমি গ্রেড বিশ থেকে সতেরোভুক্ত কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আরিফ সিকদারকে এই আনন্দ ঘন দিনের অনুভূতি জানিয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি আসসালামু আলাইকুম 
আমি প্রথমে শ্রদ্ধাবর স্মরণ করি যার জন্ম না হলে আমি স্বাধীন বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে পারতাম না সে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টে শহীদ হয়েছেন সারা বাংলার কৃষক কুলের নয়নমণি আব্দুর রব সৈন্যবাদ সহ উনিশশো বাউন্নর ভাষা আন্দোলন উনিশশো একাত্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন সকল শহীদদের গভীর শ্রদ্ধাবারে স্মরণ করছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় তার বাস্তবায়ন করেছেন আমাদের সময় পাওয়া বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ মানবতার মা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আপা আমরা তার দীর্ঘ কামনা করি সব সময় কারণ তলাফুটা একটা ঝুরিকে যিনি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করছেন আল্লাহ তাহাকে দীর্ঘ কামনা করুক হাজার বছর বাঁচিয়ে রাখুক এই বাংলাকে আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আজকে মঞ্চে উপস্থিত আছেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগপূর্তি অনুষ্ঠানে দক্ষিণ বাংলার রাজনৈতিক অভিভাবক পার্বত্য অঞ্চলে হানাহানি রক্তক্ষয় বন্ধ করতে যিনি সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন করেছেন সেই কমিটির মাননীয় আহ্বায়ক এবং মাননীয় মন্ত্রী বরিশাল এক আসনের সংসদ সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সিনিয়র সদস্য ও বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভাপতি আমাদের সকলে প্রাণের মানুষ আলহাজ আবুল হাসান আবদুল্লাহ আমাদের মাঝে আরো উপস্থিত আছেন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের জনমন্ডিত মেয়র বরিশাল মহানগর আওয়ামী লীগকে যিনি সুসংগঠিত রেখেছেন বরিশাল সিটি কমিশনের মানুষের প্রাণের মানুষ বরিশাল মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমাদের যুবকদের আইডল যুবরত্ন সৈন্যবাদ সাদিক আবদুল্লাহ ভাই উক্ত মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলের প্রিয় অভিভাবক মাননীয় প্রচার্য যার সুনির্দেশনায় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সাদিক আরফিন স্যার আর উপস্থিত আছেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলের প্রিয় মানুষ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ বদ্রুজ্জামান ভুইয়া কাঞ্চন স্যার সহ উপস্থিত আরো আমার সামনে স্টুডেন্ট কর্মকর্তা কর্মচারী এবং সকল ব্যক্তিবর্গ আসসালামু আলাইকুম আমি আসলে বরিশালের আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে আনন্দের দিন এই দিনে বেশি কথা বাড়াবো না তবে আমাদের মাননীয় প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি মহোদয়কে বলবো আপনাদের সুনির্দিষ্ট এবং সহযোগিতায় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় সুনামের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে আগামীতেও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় যেন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে সেই দিক নির্দেশনা এবং সহযোগিতা এবং প্রত্যাশা রাখি সর্বশেষে একটি কথা বলবো সেটি হলো আমাদের সকলের প্রিয় মানুষ আমাদের শহীদ মা জননী উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট ঘাতকের বুলেটে আহত হয়ে সেই বুলেট বৃদ্ধ অবস্থায় যিনি কিছুদিন আগে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন সেই শহীদ মা জননী শাহানারা আবদুল্লাহ চাচির নামে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ভবন চাই এটি শুধুমাত্র আমার না বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় যারা স্থানীয় ছাত্র এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় সত থেকে বিশ গ্রেডের সকল কর্মচারীদের প্রাণের দাবি আমি আমার কথা আর বাড়াবো না আমি আবারও সবাইকে ধন্যবাদ এবং সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় তো শেখ হাসিনা ধন্যবাদ জনাব আরিফ সিকদারকে এ পর্যায়ে আমি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি গ্রেড ষোলো থেকে এগারোভুক্ত সমিতির কর্মচারীদের সমিতির সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাদা খানকে আজকের এই আনন্দ দিনের উচ্ছ্বাস জানিয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি ধন্যবাদ সঞ্চালক মহোদয় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় দিবস এবং দুই হাজার একুশ বাইশ শিক্ষাবর্ষের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম উপলক্ষে আয়োজিত আজকের সভার সভাপতি আমাদের প্রিয় অভিভাবক মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর সাদিকুল আরিফিন স্যার উপস্থিত আছেন মাননীয় প্রধান অতিথি দক্ষিণ বাংলার সিংহপুরুষ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরীক্ষণ পরিবীক্ষণ কমিটির মাননীয় আহ্বায়ক 
माननीय मंत्री जनाब अलहज अबुल हसनाथ अब्दुल्ला एम पी विशेष अतिथि हिसाब से उपस्थित आव समाज अहंकार बरशाल सीटी करपोरेशन माननीय मेयर जुबरत्न श्रेणियाबाद सदिक अब्दुल्ला भाई उपस्थित आरशाल विश्वविद्यालय माननीय टेजार अध्यापक डर मुहम्मद बदरुजामान भूसर उपस्थित आम्मानित रेजिस्ट्रार अध्यापक डर मुहम्मद महसिनुद्दीन सर सम्मानित अतिथिवृंद बरशाल विश्वविद्यालय सकल परिषद सम्मानित नेतृवृंद सम्मानित शिक्षक कर्मकर्ता कर्मचारी वृंद आगामी दिन देश गढ़ार कारीगर प्रिय शिक्षार्थी वृंद सांबादिक वृंद आईन श्रृंखला बाहन सम्मानित सदस्य वृंद असलमकुम सबाई के विश्वविद्यालय दिवस आंतरिक शुभे जाना सम्मानित उपस्थिति स्वाधीन बांगलेश स्थपति जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान उन्नीस सौ तियतर साले जानुर प्रथम सप्ताह बरशाल बरशाले बंगबंधु उद्यने एक सभाय घोषणा कर ढार बाहर और जो एक विश्वविद्यालय है से बरशाले क्योंकि उन्नीसश पचहत्तर साल पंद्रह अगस्टर मर्मान्तिक ट्रेजेडी हमारे से स्वप्न मुछे दिए अवशेषे जतर पिता सुजोग्य कन्या माननीय प्रधानमंत्री देशरत शेख हासिना दूहजार एगारो साल बस फेब्रुआर बरशाल बस स्वप्न पूरण करें वास्तवित तो है जतर पितार उन्नीसश तियतर साल घोषणा दुहजार एगारो साले तेर एप्रिल ढाका विश्वविद्यालय मृत्तिका पानी और परिवेश विभाग के प्रफेसर डर हान रशीद शाहर खान के बरशाल विश्वविद्यालय प्रथम उपाचार्य हिसाब से नियोग देा शुरू कर बरशाल बस बहु आकांक्षित स्वप्न विश्वविद्यालय सब मिले वास्तवतार निरीखे जुग उपयोगी शिक्षा कार्यक्रम नहीं एगिए चलते विश्वविद्यालय जार अग्रभागे रेन माननीय उपाचार्य महोदय और माननीय टेजार महोदय इतिम्य तर गतिशील व्यवस्थापना और दूरदर्शी नेतृत्व मध्यमे नवीन विद्यायनटी के एक आंतर्जा मान उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान परिणत कर सर्वत्मक प्रचेषा अब्याहत रेखे एभवे एगिए चलते बरशाल विश्वविद्यालय जय तु बरशाल विश्वविद्यालय जय बांगला जय बंगबंधु धन्यवाद जनाब मोहम्मद शाहजोदा खान के पर्यायर ये आनंद दिन उच्छास उच्चारण नहीं आसबें अफिसार्स एसोसिएशन सभापति डेपुटी रेजिस्ट्रार जनब मोहम्मद बाहाउद्दीन गोलाप विश्वविद्यालय दिवस और विश्वविद्यालय नवीन शिक्षार्थी ओरियंटेशन प्रोग्राम उपलक्षे आयोजित आजकल सभार सभापति बरशाल विश्वविद्यालय सूजोग्य अभिभावक माननीय उपाचार्य बांगलेश अन्नतम पुथित जशा व्यक्तित्व प्रफेसर डर मुहम्मद सदेकुल आरिफिन सर आज के जार उपस्थिति मंत्र के मंच के आलोकित कर उपस्थिति आज के धन्य कर पूर्णता ने दिए दुहजार एगारो साले जार सक्रिय अंश ग्रहण अग्रणी भूमिका सीमाहीन आंतरिकतार फसल हिसाब से दुहजार एगारो साले बरशाल विश्वविद्यालय नामक विश्वविद्यालय जत्रा शुरू करते पे सकल अभिभावक दक्षिण बांगलार आशा आकांक्षार प्रतीक मा मटी एवं एदेश साधारण मानुषे सकल भरोसार स्थल बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान सूजोग्य उत्तरसूरी सकल प्रिय मानूष पार्वत्य शांति चुक्ति परिवेक्षण और वास्तवयन कमिटी सम्मानित आहवानक माननीय मंत्री अबुल हसन आब्दुल्ला एम पी आजकल अनुष्ठान प्रधान अतिथि हिसाब से आज के मंच अलंकृत करत्यंत आनंद जानाते चाहिए आजकल मंचे विशेष अतिथिर आसन ग्रहण कर शुरू कर देा विश्वविद्यालय के प्रतियत नार्सिंग कर विश्वविद्यालय सुखे दुखे पशे दाड़ी ये विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा और गवेषणार का खूब सुंदर भाव सामने दिखे एगिए जाए से ही क्षेत्र में प्रतियत सहयोगता कर बरशाल नंदित मेयर सारा बांगलेशर जुब समाज और तरुण्य अहंकार धन्यवाद सदिक अब्दुल्ला आजकल मंच उपस्थित रहें बरशाल विश्वविद्यालय सूजोग्य कोषाध्यक्ष अत्यंत प्रिय भजन व्यक्तित्व बांगलेशर तरुण प्रजन्म अहंकार और विशिष्ट शिक्षाविद जनब प्रफेसर डर मुहम्मद बद्रुजामान भूसर मंच उपस्थित रहें बरशाल विश्वविद्यालय सूजोग्य रेजिस्ट्रार प्रफेसर डर मुहम्मद मौसिनुद्दीन सर सह मंच सामने उपस्थित रहें जनप्रतिनिधिगण सांबादिकृंद वीर मुक्तिजोधागण विभिन्न स्थान के आगत प्रशासन करता व्यक्तिगण एवं एक ही साथ बरशाल विश्वविद्यालय सूजोग्य शिक्षकबृंद कर्मकर्ताबृंद कर्मचारीबृंद जर के केंद्र कर 
আজকের এই আয়োজন সারা বাংলাদেশ থেকে যে সেরা সেরা মেধাবী ছাত্রদের যে সমাহার সেই সম্মানিত আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সকলকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় দিবস এবং আজকের এই ওরিয়েন্টন দিবসে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের এই মহান ক্ষণে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার সুযোগ্য নেতৃত্বে যার স্বপ্নের ফসল হচ্ছে আজকের এই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদেরকে উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট সেই নির্মম হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে তার পরিবারের যে সকল সদস্যগণ আত্মাহুতি দিয়েছিল শাহাদাত বরণ করেছিল আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধু পরিবারের আর একজন সুযোগ্য ব্যক্তিত্ব বরিশালের মহান নেতা শ্রেণীয়াবাদ আব্দুল রাফ শ্রেণীয়াবাদ এবং তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ যারা উনিশশো পঁচাত্তর সালের সেই কাল রাত্রিরে বুলেট বৃত্ত হয়ে নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন এবং শাহাদাত বরণ করেছিলেন আজকের এই মহতিখানে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বানের ভাষা আন্দোলন একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলন সহ যুগ যুগে দেশের মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য যারা লড়াই করেছেন আত্মাহুতি দিয়েছেন রক্ত দিয়েছেন সেই সকল বিশেষ ব্যক্তিদের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের মমতাময়ী মা যার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ আজ সোনার বাংলাদেশে পরিণত হতে যাচ্ছে যার নেতৃত্বে আজকে বাংলাদেশ সমস্ত বিশ্বে আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যিনি তার বাবার স্বপ্ন পূরণের অংশ হিসেবে এই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়কে সফল বাস্তবে রূপ দিয়েছেন সমবত উপস্থিতি আসলে বক্তব্যের সুযোগ খুব কম মঞ্চে যে সকল বিশেষ ব্যক্তিগণ উপস্থিত রয়েছেন আমরা আসলে তাদের বক্তব্য শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আমরা জানি যে উনিশশো তেয়াত্তর সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই বরিশালের মাটিতে বরিশালের এক জনসভায় ঘোষণা দিয়েছিলেন যে এর পরবর্তীতে যদি আর কোনো পাবলিক ইউনিভার্সিটি হয় ঢাকার বাইরে তবে সেটি হবে বরিশালে এবং সেই ইচ্ছেটি পোষণ করে তিনি বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পরবর্তী যে সরকারগুলো ক্ষমতায় এসেছিল তারা বরিশালবাসীকে বারবার বঞ্চিত করেছিল আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয় অধরাই থেকে গিয়েছিল অবশেষে তারই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং তারই সুযোগ্য উত্তরসরি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথির আন্তরিক প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে দুই হাজার এগারো খ্রিস্টাব্দে এমনি দিনে এই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তরে স্থাপন হয় এবং আমাদের যাত্রা শুরু হয় আজকে তার বারো বছর পূর্ণ হলো এবং সেই বারোটি বছরে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় আছে দুর্বার গতি এগিয়ে চলেছে আমাদের শিক্ষার্থীরা আজ আমরা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি বাংলাদেশের সেরা সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে মেধায় টক্কর দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে আমাদের শিক্ষার্থীরা তাদের মেধার জায়গা থেকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেছানো না আমরা গৌরবের সাথে বলতে পারি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল সম্মানিত শিক্ষক শিক্ষাদান করেন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সর্বোচ্চ যে বিদ্যাপীঠগুলো রয়েছে সর্বোচ্চ যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রয়েছে সেই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানের থেকে কোনো অংশে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কোনো অংশে পিছিয়ে নেই অনেক বেশি ভালো মানের শিক্ষক আমাদের শিক্ষাদান করছেন ঠিক একইভাবে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারী সহ যারা কাজ করে যাচ্ছেন আমরা বিশ্বাস করি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি বাংলাদেশের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তাদের মেধা তাদের মনন তাদের প্রজ্ঞা এবং যোগ্যতার জায়গা থেকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীরা অনেক বেশি যোগ্য এটি আমরা বিশ্বাস করি এবং শুধু তাই নয় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় গত বারোটি বছরে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে আজকে তাদের জায়গা দখল করে নিয়েছে আজকে বারবার সারা বাংলাদেশের মেধার কাউন্টিং যখন হয় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বীর তর্পে মাথা উঁচু করে স্বর্ণ পদক ছিনিয়ে আনছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরব এবং এই গৌরবটিকে সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর স্যার এবং আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ট্রেজারার স্যার এই দুজনই আমাদেরকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পাশাপাশি আমাদের সাংস্কৃতিক একটি বিপ্লব ঘটানো আমাদের মন এবং মননের বিকাশ ঘটানো মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেমে আমাদেরকে উদ্ভাসিত করার জন্য যে সকল আয়োজনগুলো করা প্রয়োজন যে সকল উদ্যোগগুলো গ্রহণ করা দরকার আমাদের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর স্যার এবং আমাদের ট্রেজারার স্যারের নেতৃত্বে কিন্তু সেটি নিয়মিত চলছে আমরা বিশ্বাস করি আমাদের এই গতিতে যদি আমরা এগিয়ে যেতে পারি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় 
অচিরেই বাংলাদেশের অন্যতম একটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের যে দীর্ঘদিনের আশা আকাঙ্ক্ষা বিশাল বিশ্ববিদ্যালয় সেই আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে একই সাথে আমাদের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে বলেছিলেন যে এই বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য সোনার বাংলা নির্মাণের জন্য সোনার মানুষ প্রয়োজন সেই সোনার মানুষ গঠনে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সোনার মানুষ তৈরি হবে যারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই সোনার বাংলাদেশ নির্মাণে ভূমিকা রাখবে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের তেজস্বী বক্তাদের একজন জনাব বাহাউদ্দিন জনাব মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন গোলাপ তার এই চমৎকার বক্তব্যের জন্য আসলে আমাদের আজকে আমরা তিনিও বলেছেন আমরা আসলে মাননীয় প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি মহোদয়গণের কাছ থেকেই শুনব ফলে আমরা সবাইকেই অনুরোধ করব অন্যদেরকে যে একটু সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদানের জন্য এ পর্যায়ে আমি অনুরোধ করছি আমাদের এই নবীন শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিনের জন্য যার আশ্রয় এবং যার নাম নিয়ে যার নাম সম্পর্কে পরিচিত তিনি আমাদের প্রক্টর ডক্টর মোহাম্মদ খোরশেদ আলম তাকে এই নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আজকের এই ওরিয়েন্টেশনে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি ধন্যবাদ সঞ্চালক আমাদের শ্রদ্ধাভাজন কলা এবং মানবিক অনুষদের ডিন প্রফেসর ডক্টর মহসিন উদ্দিন আজকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় দিবস এবং ওরিয়েন্টেশন দুই হাজার একুশ বাইশ শিক্ষাবর্ষের আজকের এই অনুষ্ঠানের আমাদের সভাপতি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক প্রফেসর ডক্টর সাদেকুল আরিফিন স্যার যার নেতৃত্বে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে তার একাডেমিক এবং একই সাথে কোকারি কলম অ্যাক্টিভিটিজে খুব গতিশীলভাবে এগিয়ে চলছে আমাদের মাঝে আজকে যিনি মঞ্চকে আলোকিত করেছেন একটি বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক পরিবারের যিনি এবং যিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধ যার যে অবদান সেটা বর্ণনা করার এই ছোট মঞ্চে সম্ভব নয় যিনি এই উনিশশো সালের যে নির্মম যে হত্যাকাণ্ড হয়েছে সেই নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী আমাদের আজকের যে বাংলাদেশ এই বাংলাদেশের যে পরিবারের রক্ত আছে সেই পরিবারেরই সুযোগ্য নেতৃত্ব এই দক্ষিণবঙ্গের সবার প্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং আমাদের সবার শ্রদ্ধাভাজন জনাব আবুল হাসনাথ আবদুল্লাহ এমপি যিনি দীর্ঘ দুই দশকের যে রক্তক্ষয়ী যে সংগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে সেটার সমাধানের অন্যতম রূপাকার এবং বর্তমান সময়ে যে পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন এবং পরিবেক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক মন্ত্রী পদ মর্যাদার উনি আমাদের প্রধান অতিথি হিসাবে আজকে এই মঞ্চকে আলোকিত করেছেন আমাদের মাঝে আছে বরিশাল বাসীর যিনি আমরাই গড়ব আগামীর বরিশাল এই স্লোগানকে সামনে নিয়ে এই তরুণ প্রজন্মের মধ্যে যিনি তুমুল জনপ্রিয় আমাদের শ্রদ্ধেয় বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র সেন নিয়াবত সাদেক আবদুল্লাহ আমাদের মাঝে আছেন আমাদের বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ এবং ডাইনামিক যে নেতৃত্ব নিয়ে আছেন আমাদের সবার শ্রোতাভাজন আমাদের সম্মানিত টেজারার প্রফেসর ডক্টর বদ্রুজ্জামান ভূঁইয়া আমাদের মঞ্চের সামনে আছেন আমাদের আমন্ত্রিত অতিথিবিন্দু বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আমাদের প্রিয় সহকর্মীবিন্দু কর্মকর্তা কর্মচারী বিন্দু নবীন শিক্ষার্থীবিন্দু সাংবাদিক বিন্দু সবাইকে আজকের এই দিবসের আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি প্রথমেই স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং একই সাথে এই ভাষার মাসে এই আমাদের যে আমার যে মাতৃভাষার জন্য যারা জীবন দিয়েছে ভাষা সৈনিক সহ সংগ্রামে যারা অংশ নিয়েছে সবাইকে আজকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় দিবস বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে দেখতে এক যুগ পার করে তেরো বছরে পড়েছে আমরা জানি যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন এবং প্রতিশ্রুতি অনুসারে তারই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে দুই হাজার এগারো সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে এ কথা সত্য উনিশশো তিয়াত্তর সালে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরে বিভিন্নভাবে উদ্যোগ নেওয়া হলেও তার সুযোগ্য কন্যার হাত ধরেই এই বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করেছে 
এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বিভিন্ন চড়াই উত্তরায় পেরিয়ে আমি মনে করি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় তার সমসাময়িক বাংলাদেশের অন্য অন্য যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও তার শিক্ষা গবেষণা এবং অন্য অন্য কর্মকাণ্ডে বেশ এগিয়ে আছে এটা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি আমরা আজকে আমাদের নবীন শিক্ষার্থীরা নবীন শিক্ষার্থীদেরকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি তারা বাংলাদেশের বাইশটি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যে গুচ্ছ সেই গুচ্ছের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে তারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে এবং বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ খুবই সীমিত সেই ক্ষেত্রে আমি বলব যে তোমরা সবাই অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য আর আমি বলব যে আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং একই সাথে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব শিক্ষার্থীরা ভর্তির সুযোগ পেয়েছে তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন গ্রাম থেকে বিভিন্ন মহল্লা থেকে এসেছ তোমরা যে যেখান থেকে এসেছ প্রত্যেকে আমি মনে করি এক একটি ফুটন্ত গোলাপ তোমাদের এই আলোয় আলোকিত হবে সামনের দিনগুলাতে তোমার পরিবার তোমার সমাজ আমাদের এই দেশ এবং আমাদের বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন নিয়ে যে চেতনা নিয়ে আমাদের এই দেশ স্বাধীন করেছে তোমাদের তোমাদের মাধ্যমেই আমি মনে করি সেই স্বপ্ন পূর্ণ হবে আর আমি জাস্ট দুটি কথা বলতে চাই যে বিশ্ববিদ্যালয় একটি উন্মুক্ত জায়গা এখানে যেমন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ আছে ঠিক একই সাথে আমি মনে করি ছাত্রদের এই যে যে বয়স এই বয়সে নিজের প্রতি যদি তার সেলফ কন্ট্রোল না থাকে এখানে কিন্তু তাকে হারিয়ে যাওয়ার সুযোগও যথেষ্ট সেই জায়গায় আমি বলবো নবীন শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার এই আহ্বান থাকবে একই সাথে আমি এটা বলবো আমাদের এই বর্তমান যে যুগ আমাদের যে ইনফরমেশন টেকনোলজি যে যুগ আমরা অনেক সময় দেখি আমাদের বর্তমান যে শিক্ষার্থীরা তারা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নিজেকে সমৃদ্ধ করার চেয়েও প্রযুক্তির দ্বারা প্রযুক্তির এই ঢেউয়ে নিজেরাই অনেক সময় প্রযুক্তি তাদেরকে ব্যবহার করে এবং তারা তাদের নিজেদের জায়গাটা ভুলে অনেক সময় এই প্রযুক্তির কারণেই তারা আজকে অনেক সময় তাদের মূল যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য থেকে ডেভিয়েটেড হয়ে যাচ্ছে এই জায়গাটা আমি মনে করি সবাই খেয়াল রাখবে আর আমি বলবো আজকের যে তরুণ প্রজন্ম আমি বলবো যে উনিশশো সালে যে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের মঞ্চে বসে আসেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আমাদের আজকের প্রধান অতিথি তারা সেই সময় তরুণ ছিল এই তরুণরাই বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে আর আজকের দিনে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে সুযোগ্য কন্যার নেতৃত্বে আমাদের যে ডিজিটাল বাংলাদেশ আমাদের আমরা বাস্তবায়ন করেছি আমরা দুই হাজার একচল্লিশ সালে যে উন্নত বাংলাদেশের যে স্বপ্ন দেখছি আমি মনে করি এবং যে স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলছি আজকের এই তরুণ প্রজন্মের দ্বারাই সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে এভাবেই আমরা এগিয়ে এগিয়ে যাব আমি আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ প্রক্টর ডক্টর মোহাম্মদ খুরশিদ আদমকে তার প্রেরণাদায়ী বক্তব্য প্রদানের জন্য এ পর্যায়ে আমি অনুরোধ করছি আমাদের ছয় ফ্যাকাল্টির দিনগণের পক্ষ থেকে ব্যবসা শিক্ষা অনুষদের দিন ডক্টর আবদুল্লাল মাসুদকে আমাদের নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানের জন্য ধন্যবাদ সঞ্চালক মহোদয়কে আজকে আমার ঠিক দুই যুগ আগের একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমিও এইভাবে নবীন হিসেবে আমি ওরিয়েন্টেশন নিয়েছিলাম আজকে ঠিক দুই যুগ পরে আমি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে সেই ওরিয়েন্টেশনে বক্তব্য দিচ্ছি এই জন্য আমি মহান সৃষ্টিকর্তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সৃষ্টিকর্তা আমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন আসসালামু আলাইকুম শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধাবরে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং আমি আরও শ্রদ্ধাবরে স্মরণ করছি তিরিশ লক্ষ শহীদ এবং দুই লক্ষ মা বোনের সংগ্রমের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি তাদের উদ্দেশ্যে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি উনিশশো সালে পনেরোই আগস্টে যারা শহীদ হয়েছেন স্মরণ করছি দক্ষিণ বাংলায় অবিসংবাদী নেতা মাটি ও মানুষের কৃষককুলের নয়নমণি শ্রদ্ধেয় আব্দুর রফ সেনিয়াবাদ সহ তার পরিবারের সকল সদস্য যারা পনেরোই আগস্টে শহীদ হয়েছেন আমি একজন পেশাজীবী পেশাজীবী হিসেবে আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি উনিশশো সালে চোদ্দোই ডিসেম্বর জাতির বিশ সন্তানদের প্রতি যারা শহীদ হয়েছিলেন এবং যাদের রক্তের বিনিময়ে আজকে আমরা এই স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি 
আমি ভাষা আন্দোলনে মাসে স্মরণ করছি বাংলা ভাষার সংগ্রামে যারা আত্মহতি দিয়েছেন তাদের প্রতি আজকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় দিবস নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন দক্ষিণ বাংলা রাজনীতির বটবৃক্ষ পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন এবং পরীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক মন্ত্রী আলহাস আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এমপি মহোদয় আমার জীবনে খুব ইচ্ছে ছিল যে এরকম একটা মঞ্চে তার সাথে সামনে থেকে আমি কিছু কথা বলবো সেই ইচ্ছা আমার পূরণ হতে চলেছে এবং আমি আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি তারই সুযোগ্য সন্তান তরুণ এবং দক্ষ রাজনীতিবিদ বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সুযোগ্য মেয়র শ্রেণীয়াবাদ সাদেক আবদুল্লাহ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট গবেষক কলামিস্ট বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ট্রেজারার অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভুইয়া স্যার এবং আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতি শিক্ষার্থী বান্ধব আমাদের সকলের প্রিয় অভিভাবক সাদা মনের মানুষ ডক্টর সাদেকুল আরিফিন স্যার এবং উপস্থিত প্রিন্ট মিডিয়া ব্যক্তিবর্গ আমার সহকর্মী বরিশালে গণ্যমান্য ব্যক্তি সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আজ থেকে প্রায় বারো বছর আগে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যাত্রা শুরু হয় উনিশশো সালে বেলস পার্কে বর্তমানে বঙ্গবন্ধু উদ্যান এখানে একটি জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন ঢাকার বাইরে যদি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হয় তাহলে সেটা হবে বরিশালে বিভিন্ন বাধা বিপত্তির মধ্যে এটা তখন সম্ভব হয়নি তবে মানবতার মা চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করেছেন এবং বরিশালবাসীর স্বপ্ন পূরণ করেছেন বরিশালবাসীর দীর্ঘ আন্দোলনের ফসলে বিশ্ববিদ্যালয় আর এই দীর্ঘ আন্দোলনে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন আল হাস আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এমপি মহোদয় কারণ তার নেতৃত্বেই এই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় আজকে এই বাস্তবে রূপদান করেছে আমি এখন নবীনদের পক্ষে আমি কিছু কথা বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি নবীন শিক্ষার্থীরা তোমরা স্কুল কলেজ জীবন পেরিয়ে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছো বিশ্ববিদ্যালয় জীবন মানে উচ্চ শিক্ষার প্রবেশ করা সামনে অনেক বিশাল জ্ঞানের মহাসাগরের হাতছানি স্কুল কলেজে সংকীর্ণ পরিধান এবং বাধা বিপত্তি নিয়ম থেকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমরা এসেছো এই পরিধি অনেক ব্যাপক এবং অনেক উন্মুক্ত এই পরিবেশে মতামত প্রকাশ করা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বিশেষ করে স্বাধীনভাবে উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ের জ্ঞানের প্রায়োগিক এমন চর্চা করার সুযোগ রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কেবল গতানুগতিক পাঠাদার এবং পরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ধরনের সংগঠন রয়েছে নাট্যদলের সংগঠন আবৃত্তি সংগঠন বাঁধন কেরিয়ার ক্লাব বিজনেস ক্লাব সহ অনেক সংগঠন এ সকল সংগঠনে তোমাদেরকে পদচারণা করতে হবে তোমাদের গবেষণা আগ্রহী হতে হবে গবেষণা করতে হবে গবেষণা লব্ধ জ্ঞানকে দেশ এবং দেশের বাইরে ছড়িয়ে দিতে হবে আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয় সংজ্ঞাকে ডিফাইন করি হোয়াট ইজ ইউনিভার্সিটি দুইটা কথা আসে জ্ঞান আহরণ করা এবং সেই জ্ঞানকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া আশা করি তোমরা সেই সাথে সাথী হবা এ কথাটি আমাদের সবারই জানা স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা অধিক কষ্টকর আমাদের ক্ষেত্রে এই কথাটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এই স্বাধীনতার সুযোগ পাচ্ছ আশা করি সঠিকভাবে কাজে লাগাবা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মকানুন আইন শৃঙ্খলা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যেই আদর্শ রয়েছে সেই সাথে তোমরা একাত্মতা প্রকাশ করবা আমি ডিন হিসেবে সবসময় একটা জিনিস লক্ষ্য করি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের বিশ্ববিদ্যালয় কনস্টিটিউশনের বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের সঠিক প্রায়োগিক ব্যবহার আমরা জানি না না জেনে আমরা পরীক্ষায় ফেল করি অথবা আমাদের সেই সিজিপি অর্জন হয় না আমরা পরবর্তী সেমিস্টারে যেতে পারি না বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়তে হয় আশা করি প্রত্যেক বিভাগে তোমাদের একটা সিলেবাস রয়েছে একটা কনস্টিটিউশন রয়েছে এবং আমি আজকে দেখলাম যে তথ্য পুস্তিকে একটা বের করা হয়েছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এটা ভালো করে তোমরা পড়াশোনা করবা এবং এইটার যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো রয়েছে সেটা তোমরা ভালো করে খেয়াল করবা তাহলে আশা করি তোমাদের সেও সেই সফলতা অর্জন হবে আমি আমার কথা দীর্ঘায়িত করব না আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তারা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এই ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করে চলেছে এবং আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীদেরকে আবারও আমি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগতম জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ সম্মানিত ডিন ডক্টর আবদুল্লাল মাসুদকে আমার বিশ্বাস তার বক্তব্য আমাদের শিক্ষার্থীদের মাঝে এই স্বপ্ন বনে দিয়েছে যে আজ থেকে দুই যুগ পরে তারাও কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনভাবে দিন হিসাবে নবীন শিক্ষার্থীদেরকে বরণ করবে 
এ পর্যায়ে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আরিফ হোসেনকে আজকের দিনের তাৎপর্য নিয়ে কথা বলার জন্য বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় দিবস দু হাজার তেইশ ও দু হাজার একুশ বাইশ শিক্ষাবর্ষের নবাগত ছাত্রছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার চেতনার দ্বারক সাদা মনের মানুষ এবং শহীদ আব্দুর রব শ্রেণিয়াবাতের একান্ত অনুরাগী বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর সাদেকুল আরিফিন স্যার আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত আদরের ভাগিনা দক্ষিণ বাংলার সিংহ পুরুষ পার্বত্য শান্তি চুক্তির রূপকার পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক মাননীয় মন্ত্রী এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে যার অখুণ্ঠ সমর্থন এবং চেষ্টা সেই মহান নেতা আলহাজ আবুল আস্তাদ আবদুল্লাহ এমপি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমার প্রিয় বড় ভাই যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র দক্ষিণ বাংলাকে ছাপিয়ে যিনি সারা বাংলাদেশের তরুণ আইকন আমরাই গর্ব আগামী বরিশাল এই স্লোগান নিয়ে যিনি সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেন তার ইনোভেটিভ আইডিয়া দিয়ে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনকে গড়ে তুলছেন যুবরত্ন শ্রেণীয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাম আমাদের মাঝে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন তরুণ লেখক বিশিষ্ট পর্যটক গবেষক বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ট্রেজারার প্রফেসর ডক্টর বদ্রুজ্জামান বুয়া স্যার আমার সামনে উপস্থিত আছেন বরিশাল অঞ্চলের বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিবৃন্দ প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ আমার বরিশালের শিক্ষক মণ্ডলী বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারী প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এবং আজকে যাদেরকে ঘিরে এই অনুষ্ঠান নবাগত শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম শুভ দুপুর আজকের এই আলোচনার শুরুতে আমি অত্যন্ত গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শতাব্দীর মহানায়ক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও স্বাধীকার আন্দোলনের রূপকার ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ উনিশশো পঁচাত্তর সালে যারা নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন তাদের সবাইকে আমি অত্যন্ত গভীরভাবে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের বাংলাদেশের কৃষক কুলের নয়নের মণি দক্ষিণ বাংলার কৃতি সন্তান শহীদ আব্দুর রব সানিয়াওয়াদকে গতকালকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বাসায় এক ঘরও আলোচনায় জানতে পারি যে উনিশশো তেয়াত্তর সালে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন বেস পার্কে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে এরপরে যদি কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হয় সেটি বরিশালে স্থাপন করবেন এই দাবিটি জানিয়েছিলেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বাবা তৎকালীন মন্ত্রী শহীদ আব্দুর রব সানিয়াবাদ তার এই প্রেক্ষিতে উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই ঘোষণা দিয়েছিলেন উনিশশো সাল থেকে শুরু করে উনিশশো সাল পর্যন্ত বাসা আন্দোলন সহ স্বাধীনতা আন্দোলনের এবং স্বাধীকার আন্দোলনের যারা শহীদ হয়েছেন আমি সকল শহীদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আজকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনের বারো বছর পূর্তি মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সহযোগিতায় প্রথম সেশনে দু হাজার এগারো বারো শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস হওয়ার পূর্বেই 
আমরা ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে ক্লাস কার্যক্রম শুরু করতে পেরেছি সেজন্য माननीय মন্ত্রী মহোদয়কে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি माननीय মন্ত্রী মহোদয় জেনে অত্যন্ত খুশি হবেন যে সেই প্রথম বর্ষের যে প্রথম সেশনের যে স্টুডেন্টরা 2011 সালে 12 সেশনে ভর্তি হয়েছিল তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন স্টুডেন্ট বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় জুডিশিয়ারিতে সরকারি বিসিএস শিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় তারা জায়গা করে নিয়েছেন আমাদের অহংকারের জায়গা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বিষয়ে আমাদের পরিচিত জনরা যখন মন্তব্য করেন যে আপনাদের বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোডাক্ট তারা সত্যিকার অর্থে ভাইবাগুলোতে ভালো করতেছে এই কথা যখন আমরা পরিচিত জনদের কাছ থেকে শুনি সত্যিকার অর্থে গর্বে আমাদের বুক ভেসে যায় माननीय মন্ত্রী মহোদয় माननीय মেয়র মহোদয় সহ আপনাদের কাছে আকুল আবেদন জানাবো যে আপনাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে যাচ্ছে তা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের 12টি বছর পার হয়ে গেছে আমাদের অবকাঠামোগত অনেক আমরা পিছি আছি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের যে দ্বিতীয় ফেজ সেটি মন্ত্রণালয়ে আছে আপনারা অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করবেন এবং আমাদের বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন 6টি ফ্যাকাল্টির অধিভুক্ত 25টি বিভাগ আছে আমাদের ক্লাসরুমের সংকট আছে এবং আমাদের ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক ব্যবস্থার সংকট আছে সেই সংকটগুলো নিরসন করার জন্য আপনারা অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আপনাদের যে সহযোগিতা আমরা ইতিপূর্বে করে আসছেন সেই সহযোগিতা করবেন এবং আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাব যে আমাদের বরিশালের শ্রেষ্ঠ সন্তান কিশককুলের নয়নের মণি শহীদ আব্দুর রব সানিয়াবাতের নামে একটি আবাসিক হল স্থাপন করার জন্য আপনারা যথাযথ এবং কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন ইতোমধ্যে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের যে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিটি আছে সেটি শহীদ আব্দুর রব সানিয়াবাতের নামে আমি মনে করি যে সেটি যথেষ্ট নয় শহীদ আব্দুর রহমান শহীদ আব্দুর রব সানিয়াবাতের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আরো হল স্থাপন করে তার নামে স্থাপন করতে হবে তাহলে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে তার প্রতি যে যোগ্য সম্মান সেটি দেয়া হবে বলে আমি বিশ্বাস করি আজকে যারা নবীন শিক্ষার্থী তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে তোমরা একটি সুসময়ে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছো তোমরা অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তোমাদের মেধার যথাযথ প্রমাণ দিয়ে তোমরা বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল হয়েছো বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পক্ষে আমি তোমাদের সবাইকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগত জানাচ্ছি এবং তোমাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি আশা করব তোমরা জনমতি শেখ হাসিনার ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট সিটিজেন হিসেবে গড়ে উঠবে তোমাদের মেধা তোমাদের মেধা এবং মননের যথাযথ বিকাশের মধ্য দিয়ে আগামী স্মার্ট বাংলাদেশের তোমরা স্মার্ট সিটিজেন হবে এবং আমাদের বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ উজ্জ্বল করবে আমাদের বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাম্বাসেডর হিসেবে তোমরা বাংলাদেশ এবং বহির বিশ্বে তোমাদের মেধার স্বাক্ষর রাখবে তোমরা বাংলাদেশ বিশ্ব মানবতা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা বঙ্গবন্ধুর চেতনা শেখ হাসিনার যে দৃঢ় মনোবল সেগুলো নিয়ে আমাদের বাংলাদেশকে আগামীর বাংলাদেশকে গড়ে তুলবে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে তোমরা যথাযথ ভূমিকা যথাযথ ভূমিকা পালন করবে এই প্রত্যাশা রেখে माननीय মন্ত্রী মহোদয় माननीय মেহর মহোদয় সহ আমন্ত্রিত সকল অতিথিবৃন্দকে আবারো শুভেচ্ছা এবং সালাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ আমাদের এই বার্ষিক আনন্দের আয়োজনে আমাদের প্রত্যাশা অনেকের কাছ থেকেই শোনার কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই সময়ে সংকট বা সময় সংকীর্ণতা থাকে এ কারণে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি যে আমরা সকলের নিকট থেকে যে শুনতে পারা সেটি আমাদের সৌভাগ্যে হচ্ছে না আমি এ পর্যায়ে আমাদের বিশেষ অতিথি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য ট্রেজারার প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভুঁইয়াকে অনুরোধ করব আমাদের এই আনন্দ দিনে 
এবং বিশেষ করে আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রেরণাদায়ী কিছু বলার জন্য বক্তব্যের শুরুতেই সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালের মাতৃভাষার জন্য যারা জীবন দিয়েছেন সেই সকল শহীদদের প্রতি তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীন মানচিত্র পেয়েছি এবং দু লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আজকে এই বাংলাদেশ উনিশশো সালে পনেরোই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সহ তার পরিবারের আঠারো জন এই দক্ষিণবঙ্গের শ্রেষ্ঠ সন্তান কৃষক কুলের নয়নের মণি শহীদ আব্দুর রব সেরেনে আবাদ সহ যে আঠারো জন শাহাদাত বরণ করেছিলেন তাদের সকলের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানি আমার বক্তব্য শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি আমি যাকে চিনি উনিশশো সালে যার হাত ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একজন প্রতিনিধি হিসাবে যিনি পার্বত্য এলাকায় শান্ত শান্তির বীজ সরে সেটিয়ে দিয়েছিলেন সেই স্বপ্ন পুরুষ আজকে আমাদের প্রধান অতিথি যিনি রাজনৈতিক অভিভাবক হিসাবে শুধু দক্ষিণ বাংলায় নয় সারা বাংলাদেশেই তিনি তার সুনাম সম্মান সরে সিটে দিয়েছেন একজন সদালাপী মানুষ খুবই আন্তরিক মানুষ ইতিবাচক মানুষ আমাদের অভিভাবক জনাব আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ মহোদয় আমাদের আজকে জীবন্ত কিংবদন্ত হয়ে আজকে আমাদের মঞ্চে আসন অলঙ্কৃত করেছেন আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি তরুণ প্রজন্মের আইডল শুধু বরিশালবাসীর নয় আমার জন্ম কিশোরগঞ্জ বরিশাল এবং কিশোরগঞ্জ একেবারে বিপরীত অবস্থানে সেই কিশোরগঞ্জ থেকে শুরু করে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া রূপসা থেকে পাটুরিয়া পর্যন্ত প্রতিটা তরুণের যিনি ইতিমধ্যেই তার তার মেধা মননের মধ্য দিয়ে ইতিবাচক কাজের মধ্য দিয়ে সকলের প্রশংসা করিয়েছেন যাকে আমরা দেখি কি বন্যা কি করোনা কি ইতিবাচক প্রত্যেকটা জায়গায় অত্যন্ত সফলতার সাথে সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য দিন রাত প্রাণান্তকরভাবে ছুটিয়ে চলছেন ছুটিয়ে বেরিয়েছেন আমার প্রিয় ভাই জনাব শেরিনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাহ মাননীয় মেয়র বরিশাল সিটি কর্পোরেশন আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় সভাপতি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়কে আলোকিত করার জন্য যার নেতৃত্বে আমরা প্রতিনিয়ত ছুটে বেড়াচ্ছি আমাদের অভিভাবক মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সাদিকুল আরফিন স্যার ইতিমধ্যে বক্তব্য রেখেছেন আমাদের শিক্ষক সমিতির সভাপতি কর্মচারী সমিতির সভাপতি সহ অনেকেই আমার প্রিয় শিক্ষার্থীগণ সামনে উপস্থিত আছেন মুক্তিযোদ্ধাগণ সংসদ সদস্যগণ এখানে উপস্থিত আছেন বরিশাল আর বরিশালের সম্মানিত ডিসি মহোদয়গণ রাজনৈতিক ব্যক্তিগত বর্গগণ প্রিয় শিক্ষকগণ সিন্ডিকেট ডিন সহ কর্মকর্তা কর্মচারী এবং আজকে যাদের উদ্দেশ্যে আমার আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থীরা নবীন শিক্ষার্থীরা আমি সকলকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এক যোগ পূর্তি উপলক্ষে আমি সকলকে অভিনন্দন যাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ভালোবাসা জানাচ্ছি বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশতত্ত্ব শেখ হাসিনার অত্যন্ত ইতিবাচক মনোভাবের ফলশ্রুতিতে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা বিশ্বে 
বাংলাদেশ কিভাবে বসে প্রশংসিত হচ্ছেন আজকে আমাদের মাথা পিছু আয় প্রায় তিন হাজার ডলার আমাদের আজকে মাথা পিছু আয় আমরা হতে যাচ্ছে আমাদের জিডিপি সেভেন পার্সেন্টের অধিক আমরা দেখতে পাচ্ছি এই করোনাকালীন সময়ও ডিজিটালাইজেশনের যে সোয়া স্পর্শ শতভাগ আজকে ডিজিটালাইজেশনের অবস্থানে আমরা দ্বার প্রান্তে অতিক্রম করেছি এবং এখন আমরা স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে ক্রমাগত দাবিত হচ্ছে আজকের এই বাংলাদেশ নানাভাবে বিভিন্ন সূচকে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রতিটা সূচকে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যার নেতৃত্বে আছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননীতি দেশতত্ত্ব শেখ কাসিরা কি পর্যটন কি অর্থনৈতিক নানা রকম চিন্তা ভাবনা কি বৈদেশিক বিভিন্ন বিনিয়োগ সমস্ত জায়গায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একজন ব্র্যান্ডিং অ্যাম্বেসেডর হিসাবে দিন রাত সারা দেশে বিদেশে তিনি প্রতিনিয়ত ছুটে বেড়াচ্ছেন আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি তাদের সম্পর্কে আমি যেই তাদের যে ইতিবাচক কাজ সারা বাংলাদেশ যেভাবে তাদের কৃতকর্মের কারণে তারা মানুষের মনের আস্থায় আজকে অর্জন করেছেন তাদের সেই নিষ্ঠা চেষ্টা ইচ্ছার অনুপ্রেরণা হলেন জননৈতিক দেশতত্ত্ব শেখ হাসিনা আমি বিশ্বাস করি এক যুগ আগে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এখানে আজকের প্রধান অতিথি তার সরাসরি অনুপ্রেরণায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননীতি দেশতত্ত্ব শেখ হাসিনা আজকের এই দিনে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় আজকের এই দিনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তার পিছনের যে ইতিহাস ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি উনিশশো সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য যিনি অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন আমাদের সকলের প্রিয় মানুষ শহীদ আব্দুর রব সেরে নেয়াবাদ তার সূর্য সন্তান আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রিয় শিক্ষার্থীরা ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে তোমাদেরকে জানতে হবে বুঝতে হবে এই বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা সমস্ত কিছুর মূলে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি এই বাংলাদেশ আজকে দুভাগে বিভক্ত যারা উনিশশো সালের আমাদের এই স্বাধীনতার যুদ্ধে বিপক্ষে অবস্থান করেছিল তারাই আজকে এই বাংলাদেশে নানাভাবে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছেন তাদের মুখোশ আমাদের উন্মোচন করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই বাংলাদেশ আজকে দুভাগে বিভক্ত মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি এবং মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি যারা এই বাংলাদেশকে মানেন না যারা এই বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে ভালোভাবে দেখেন না যারা মুক্তিযুদ্ধ এবং জেল হত্যা দিবস সহ বিভিন্ন জাতীয় দিবসে যারা ফুল পর্যন্ত দিতে যান না তারা এই বাংলাদেশে থাকার কোনো অধিকার নেই তারা চলে যেতে হবে এই বাংলাদেশ ছেড়ে তারা চলে যেতে হবে পাকিস্তানে আমি আর বক্তব্য বাড়াবো না আমি শুধু বিশ্বাস করি আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সেই স্বরূপ আত্মস্থ করবে হৃদয় দিয়ে এই বাংলাদেশটাকে ভালোবাসবে এই পৃথিবীতে গতকালকে আমরা একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন করেছি এই একুশে ফেব্রুয়ারি আজকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পরিণত হয়েছে এক যুগে সারা পৃথিবী জুড়ে এই দিবস পালিত হচ্ছেন সেটাও সৃষ্টি করেছেন জননেত্রী দেশরত্ন শেখ কাসিরা তার সরকারের আমলে এখানে আমাদের বুঝতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে ষড়যন্ত্রকারীরা নানাভাবে ব্যাহত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তোমাদের মেধা দিয়ে তোমাদের সুনাম সম্মান দিয়ে তোমাদের একাগ্রতা দিয়ে এই জাতিকে তোমরা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আর একটি কথা আমি বলতে চাই মানুষ পারে না এমন কিছু নেই আজকের যারা প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি আছেন তারা আজকে আমাদের ইতিবাচক কাজের মধ্য দিয়ে আজকে আলোকিত করেছেন পুরো বাংলাদেশকে তোমাদের কাজের মধ্য দিয়েও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় একদিন সারা বাংলাদেশে সুনাম সম্মান করে নিয়ে আসবে আমি বিশ্বাস করি আজকে সারা প্রান্ত থেকে 
বিভিন্ন জেলা থেকে আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা যারা তোমরা এখানে এসেছো তোমাদের মেধার মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীদের মধ্য দিয়ে মাত্র কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী আমরা নিতে পেরেছি তোমাদের এই মেধাকে কাজে লাগাতে হবে একবিংশ শতাব্দীতে এসে স্মার্ট বাংলাদেশে এসে জনরীতি দেশতত্ত্ব শেখ হাসিনার মুখ তোমরা উজ্জ্বল করবে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়কে তোমরা আলোকিত করবে দেশে বিদেশে তোমাদের মেধাকে সরিয়ে ছিটিয়ে দিবে আমি শুধু মাননীয় প্রধান অতিথির এবং বিশেষ অতিথির উদ্দেশ্যে একটি কথাই বলবো আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থীরা যা ইতিমধ্যেই তারা বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ পিএইচডি করছেন কেউ মাস্টার্স করছেন সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিসিএস থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্যাডার বেসডে আমাদের শিক্ষার্থীরা কিন্তু এখন স্থান দহল করে নিয়েছেন কি ব্যাংকিং কি প্রাইভেট সেক্টর সমস্ত জায়গায় আমাদের শিক্ষার্থীরা এখন মেধার ভিত্তিতে তারা কিন্তু সুনাম সম্মান করেছেন সামনের দিনে এই বিশ্ববিদ্যালয় শুধু দক্ষিণবঙ্গের নয় সারা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে ইনশাল্লাহ আমরা পরিণত করব এবং আমরা বিশ্বাস করি আমাদের মাননীয় উপাচার্য তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছেন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছি এবং আমাদের প্রিয় শিক্ষকরা যারা অক্সফোর্ড সহ হার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকা কিংবা নানান বিশ্ববিদ্যালয় দেশি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা পিএইচডি করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন তারা তাদের মেধার আলোকে আমাদের শিক্ষার্থীরা সারা বাংলাদেশের একদিন শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসাবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে আলোকিত করবেন এবং সেই দিন আর বেশি দিন দূরে নয় আমরা দেখতে পাবো আমাদের শিক্ষার্থীরা সেই প্রথম সারির কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থান দহল করে নেবেন আমি আর বক্তব্য বাড়াবো না বক্তব্য আমরি শুনব আমি একটু বড় করে নিলাম এই জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী আমি আবারও সকলকে ধন্যবাদ জানি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ মাননীয় ট্রেজারার প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ বজরুজ্জামান ভুইয়া স্যারকে তার প্রেরণাদায়ী বক্তব্যের জন্য এ পর্যায়ে আমার বিনীত অনুরোধ আমাদের সুযোগ্য নগরপিতা আমাদের তরুণ সমাজের আইডল আমাদের সকলের প্রিয় মেয়র সেরনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাহ মহোদয়কে বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদানের জন্য ধন্যবাদ আজকে ভালো আছেন সবাই না আপনারা শিক্ষার্থীরা ভালো আছেন থ্যাংক ইউ আসলে আমারও ঘুম আইসে পড়তেছিল আর কি আপনাদের জানি যে বক্তব্য সন্ধ্যা হয়তো ঘুম আপনাদেরও ঘুম চলে আসতেছে তো স্বাভাবিক আপনাদের এই বয়সটা আসলে বক্তব্য এই আলোচনা সবার শুনতে ভাল লাগে না আমারই ভাল লাগে না আপনাদের ভাল লাগবে কিভাবে। আজকের এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি আমার শ্রদ্ধেও আপনাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার মহোদয় আমার একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব আমার একজন খুবই আমার সম্মানিত আমার মানে একজন কাছের ব্যক্তিত্ব যাকে আমি খুবই পছন্দ করি আমাদের সাদিক আরিফিন স্যার যিনি আপনাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন সুযোগ্য বেশি স্যার উপস্থিত আজকের প্রধান অতিথি আমাদের রাজনৈতিক অভিভাবক আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলের রাজনৈতিক অভিভাবক মাননীয় মন্ত্রী এমপি জেলা আওয়ামী লীগের বা বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভাপতি আমার রাজনৈতিক জীবনের আমার আমার আইডল আমি যাকে আমার নিজের আইডল হিসেবে মনে করি যাকে আমি ফলো করি ফলো করার চেষ্টা করি আসলে ফলো তো হয়তো করতে পারি না যার মতো হইতে পারলে আমি নিজেকে নিজে মনে করতাম যে না আমি একজন ধন্য ব্যক্তি আমাদের রাজনৈতিক অভিভাবক আলহাজ আবুল আসাদ আবদুল্লাহ আমার পিতা উপস্থিত আমাদের ট্রেজার আসার একদম মানে ইয়াং তরুণ আমার ভাই উপস্থিত আছেন আমাদের ভিসি ডিসি সাহেব সহ আমাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যারা উপস্থিত আছেন আমার সহোদর আমার ছোট দুই ভাই সামনে উপস্থিত আছেন আমাদের এমপি মিরা চাচি সহ আমাদের সাবেক এমপি দয় ইনুস কেকু এবং আমাদের সদর পাঁচ আসনের সাবেক এমপি জেবন্ন সরফুজ চাচি সহ আমার মহানগর জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান আমার মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি সহ 
শিক্ষক নেতৃবৃন্দ কর্মচারী কর্মকর্তা সহ শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে আমি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আজকের দিনে আপনাদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই আসলে বক্তব্য আমি বক্তব্য হয়তো আপনারা সব সময় শোনেন ফেসবুকে দেখেন সব প্রোগ্রামই হয়তো আপনারা ফলো করেন বক্তব্য আমরা শুনব আজকে আমাদের রাজনৈতিক অভিভাবকের আমাদের নেতার আমি খালি আপনাদের শুভেচ্ছা দেব আমি অলরেডি আমরা আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এটা আপনাদের জানানোর জন্য অবগতির জন্য যে সিটি কর্পোরেশনের ভিতরে আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেরিন একাডেমি থেকে বিসি স্যার এবং ওই মেরিন একাডেমির যিনি প্রধান আছেন তারা দরখাস্ত করছেন সিটি কর্পোরেশন বরাবর আমি অলরেডি জাগার সব প্রসেসিং হয়ে গেছে অপেক্ষায় খালি আমি মন্ত্রণালয়ে পাঠাবো যে আপনাদের যেহেতু আপনারা সিটি কর্পোরেশনের একদমই পাশে সিটি কর্পোরেশনেই থাকেন কিন্তু সিটি কর্পোরেশনে থাকার সেই সুবিধাগুলি আপনারা পাচ্ছেন না যে কারণে অলরেডি বিসি স্যার আমার কাছে দরখাস্ত করার পরে আমি অলরেডি সব রেডি করছি অতি শীঘ্রই আমরা এটি সিটি কর্পোরেশনের আওতায় আনার জন্য মন্ত্রণালয় আমরা প্রেরণ করব এটি আপনাদের অবগতির জন্য আমরা জানালাম আর বিষয় হচ্ছে যে আপনাদের আমি চেষ্টা করতেছি যে সুবিধাগুলি এখন থেকেই যেমন টিকা কর্মসূচি আপনারা জানেন যে আমি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সব টিকার এখানে পাঠিয়ে আমাদের যে স্বাস্থ্য কর্মীরা আছে তাদের পাঠিয়ে আপনাদের সব টিকার ব্যবস্থাগুলি ময়লাগুলি পরিষ্কার করার মশার ওষুধটা আমি চেষ্টা করি স্যারকে স্যার জানেন যে সেই কাজগুলি করার জন্য তো আপনাদের সহযোগিতায় আপনাদের সেবায় বরিশাল সিটি কর্পোরেশন আছে আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ আপনাদের আজকে আমাকে এখানে অতিথি করার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিসি স্যারকে বিশেষ করে যারা কর্মচারী কর্মকর্তা আছেন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক নেতৃবৃন্দ আছেন সবাইকে আমার পরিবারের পক্ষ থেকে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধারা আছেন আমার সামনে বীর মুক্তিযোদ্ধা আছেন সরি কাকু আসসালাম আলাইকুম জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ মাননীয় মেয়র জনাব সেনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাহকে তার সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রেরণাদায়ী বক্তৃতার বক্তব্যের জন্য আমাদের তিনি একটি স্বপ্নের কথাও শুনিয়েছেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় অতি শীঘ্র সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হবে আমরা এই জন্য অগ্রিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এ পর্যায়ে আমাদের আজকের এই বিশ্ববিদ্যালয় দিবস এবং ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের মাননীয় সভাপতি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সাদিক আরিফিন স্যার সভাপতির বক্তব্য প্রদান করবেন ধন্যবাদ সঞ্চালক রেজিস্ট্রারের দায়িত্বে প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মহসিন উদ্দিন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বারো বছর পূর্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস এবং দুই হাজার একুশ বাইশের আজেন্টা শেষক একটা মিনিট
আজকের বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক যুগ পূর্তি অর্থাৎ বারো বছর পূর্তির এই দিনে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস এবং দু হাজার একুশ বাইশের যে নবীন শিক্ষার্থী তাদের যে বরণ এবং বা ওরিয়েন্টেশন সেই আয়োজনের প্রধান অতিথি হিসেবে যিনি উপস্থিত হয়েছেন তিনি দক্ষিণাঞ্চলের রাজনৈতিক অভিভাবক আপনারা জানেন তিনি উনিশশো সালে সেই সংসদের চিফ হুইপ ছিলেন এবং পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবক্ষণ কমিটির তিনি আহ্বায়ক এবং মন্ত্রী পদমর্যাদায় বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং আমার একজন একান্ত অভিভাবক জনাব আবুল হাসনাত আবদুল্লা এবি উপস্থিত আছেন বিশেষ অতিথি হিসেবে তরুণ নেতৃত্বের অগ্রদূত যিনি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে একটি ভিন্ন ধারা তৈরি করার চেষ্টা করছেন বরিশালবাসীর সেবা নিশ্চিত করার জন্য এবং তরুণদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সংগঠিত করার জন্য যার আপনার চেষ্টা সেই মাননীয় সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সিনেবাদ সাদিক আবদুল্লা মঞ্চে অবস্থিত আছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবারের মাননীয় এবং সম্মানিত ট্রেজারার প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ বদ্রুজ্জামান ভুইয়া সামনে উপস্থিত আছেন মাননীয় সংসদ সদস্য সাবেক সংসদ সদস্য বরিশালের প্রশাসনের সম্মানিত কর্মকর্তাবৃন্দ জেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান উপজেলার পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বরিশালের সম্মানিত সদস্য জনাব আশিক আবদুল্লা এফ বিসিসিআইয়ের সম্মানিত পরিচালক জনাব বয়ির তমর আবদুল্লা সহ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ডিনবৃন্দ সম্মানিত চেয়ারম্যানবৃন্দ সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ সম্মানিত কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ এবং আমার স্নেহের শিক্ষার্থীবৃন্দ সকলকে জানাই বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের এই দিনে সকলের প্রতি আন্তরিক শুভকামনা এবং অভিনন্দন আমরা দীর্ঘক্ষণ আলোচনা শুনেছি মূলত আজকে আমরা আমার প্রধান অতিথির কাছ থেকে আলোচনা শুনব কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন হিসেবে কয়েকটি কথা আপনাদের কাছে বলতে চাই এই বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রথম যে সূচনা হয়েছিল সেটি আপনি শুনেছেন আপনারা জেনেছেন কিন্তু এর ইতিহাসের মূল যে জায়গাটি সেটি আমাদের জানা দরকার আমি এইগুলো বক্তব্যের আগে আমার শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি আমাদের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ উনিশশো সালের পনেরোই আগস্টে যাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল আমি বিশেষভাবে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি এই বরিশালের কৃতি সন্তান এবং দক্ষিণাঞ্চলের অবিবাংসিত নেতা যার বুদ্ধিভিত্তিক নেতৃত্ব বঙ্গবন্ধুর কাছে ঘনিষ্ঠ করেছিল সেই শহীদ আব্দুর রব সিনেবাদ সহ যে ছজন তার পরিবারের সেদিন নির্মমভাবে হত্যা করেছিল এবং যে সাতজন আহত হয়েছিল তাদের প্রতিও আমি শ্রদ্ধা জানাই আমি শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতা যাদেরকে জেলের অভ্যন্তরে হত্যা করা হয়েছিল আমি শ্রদ্ধা জানাই তিরিশ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা যাদের আত্মত্যাগে এই বাংলাদেশ লক্ষ লক্ষ মা বোন যাদের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাংলাদেশ এবং আমি শ্রদ্ধা জানাই একগুচ্ছ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যারা জেল জুলুম নির্যাতন সহ্য করে এই দেশটি স্বাধীনতার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন 
যার পুরোধা ছিলেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমি শ্রদ্ধা জানাই এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাতিঘর হিসেবে জাতির পিতার আদর্শ এবং আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের যে আত্মতি দিয়েছেন যারা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই আমি শ্রদ্ধা জানাই এযাবৎকালে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামে নিহত সকলের প্রতি এই বিশ্ববিদ্যালয়টির হাঁটি হাঁটি পা পা করে বারো বছর পূরণ করছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শুরুটা হয়েছিল সেটির ইতিহাস আপনারা শুনেছেন উনিশশো তেয়াত্তর সালে মূলত শহীদ আব্দুর রব সেরিয়াবাদ আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন যে বরিশাল অঞ্চলে তথা দক্ষিণাঞ্চলের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় করার জন্য তিনি প্রস্তাব দেন এবং তাকে অনুরোধ করেন তখন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন হ্যাঁ এই অঞ্চলে একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া প্রয়োজন এবং ওই যে স্পিরিটে তিনি সেই নির্দেশনাটি দিয়েছিলেন কিন্তু আমাদের ভাগ্যের নির্মম পরিহাস উনিশশো সালের পনেরোই আগস্টে জাতির পিতাকে যখন নির্মমভাবে হত্যা করা হলো মূলত হত্যাটি ছিল শারীরিক হত্যা নয় হত্যাটি ছিল হীন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের হত্যা আদর্শগত হত্যার চেষ্টা মূলত যারা হত্যা করেছিল তাদের ষড়যন্ত্র ছিল এই দেশটি যে চেতনায় স্বাধীন হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আদর্শে সেইগুলোকে উল্টে দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী এবং ভোগবাদী চেতনা প্রতিষ্ঠা করা তারা কিছুটা সফলও হয়েছিল পঁচাত্তর পরবর্তীতে যে কয়েকটি প্রজন্ম বেড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে কিন্তু সঠিক ইতিহাস সঞ্চারিত হয়নি ফলে একটি ভ্রান্ত ধূম্র ইতিহাস দিয়ে অন্তত তিনটি প্রজন্ম বেড়ে উঠেছে যে প্রজন্মগুলোর পরবর্তীতে যে ভূমিকা সেগুলো ছিল প্রতিক্রিয়াশীল সেই জায়গাটা থেকে আবার এই দেশটি ঘুরে দাঁড়িয়েছে স্বাধীনতার একান্ন বছরে এসে দাঁড়িয়ে মুজিব জন্ম শতবর্ষ পার করে স্বাধীনতার সুবর্ণ পার জয়ন্তীকে পার করে যখন আজকের প্রধানমন্ত্রী জয়ন্তী শেখ হাসিনা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি দু সালে এই দিনে এই বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা করে গেলেন এর সুমধ্যে কিন্তু অনেক সময় পার হয়ে গেছে পঁচাত্তর থেকে অনেক সরকার এসেছে অনেক সরকার গেছে কেউ তো বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করল না আপনাদেরকে এই জিনিসটি মনে করিয়ে দিতে চাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে সঠিক এবং যোগ্য নেতৃত্ব দেশপ্রেমিক নেতৃত্বই পারে সকল অঞ্চলে ভারসাম্যমূলক উন্নয়ন করতে আজকের প্রধানমন্ত্রী সেই জায়গাটা থেকে চিন্তা করেই দক্ষিণাঞ্চলের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে তার জাতির তার পিতার যে চিন্তা ছিল যে নির্দেশনা ছিল যেটি তিনি বাস্তবায়ন করতে পারেননি সেটি তিনি বাস্তবায়ন করে গেছেন আমাদের সৌভাগ্য আমরা এরকম একজন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি আমি কিছু কথা আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বলতে চাই আমাদের জাতির পিতার যে উপস্থিতি যে ভূমিকা সেটি কিন্তু মূলত সেই সাতচল্লিশ সাল থেকেই শুরু হয়েছে এই যে গতকালকে আমরা একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করলাম এই একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের জন্য আমাদের জাতির পিতার অত্যন্ত সংশ্লিষ্টতা এবং ভূমিকা ছিল সেই সাতচল্লিশ সালে আটচল্লিশ সালে এবং তিনি জেলে গিয়েছিলেন এবং তিনি প্রতিনিধিত নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং তার আত্মপলব্ধির মধ্যে দিয়েই তিনি যে এই বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন সেজন্য তিনি তিনটি বিষয়কে বেছে নিয়েছিলেন একটি হলো বাঙালি জাতি যেহেতু দীর্ঘদিন অবহেলিত ছিল তাদের আত্মপরিচয় দিয়ে আত্ম পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে তিনি কি করলেন তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে বাঙালি জাতিকে তথা বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন বাঙালি জাতি আত্মপরিচিত 
প্রতিষ্ঠা লাভ করলো তিনি আরেকটি স্বপ্ন ছিল এই বাঙালি জাতিকে আত্মমর্যাদাশীল জাতি করবেন তিনি শুরু করেছিলেন বাহাত্তর সালের দেশে ফিরে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করার জন্য তিনি প্রতিটা ক্ষেত্রে উদ্যোগ দিয়েছিলেন একটি শুধু কথা বলি আজকে আমরা যে ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলছি জাতির সূত্রপাত হয়েছিল দু হাজার সালে এই বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে সেটিও কিন্তু উনিশশো সালের চব্বিশে জুন বেদ বুনিয়াতে ভূ উপগ্রহ স্থাপনের মধ্য দিয়ে এই বীজ বপন করে গিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ডিজিটাল সিস্টেমের বঙ্গবন্ধু কন্যার সেই জায়গাটা থেকেই কিন্তু তিনি শুরু করেছেন দু হাজার সালে ডিজিটাল সিস্টেমের এরকম আরও অসংখ্য উদাহরণ আছে কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বঙ্গবন্ধু আমাদের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেননি কিন্তু প্রতিষ্ঠা করে গেলেন প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছেন তারই সুযোগ কন্যা আজকের প্রধানমন্ত্রী একটি উদাহরণ দিই দু হাজার একুশ সালে যখন রূপকল্প দিয়েছিলেন এই প্রধানমন্ত্রী তখন তিনি বলেছিলেন এই দেশটি এই একুশ সালের মধ্যে একটি বৌদ্ধ মায়ের দেশ হবে বৌদ্ধ মায়ের দেশ হতে জাতিসংঘের যে তিনটি সূচক লাগে মাথাপিছু আয় ক্রয় ক্ষমতা এবং সক্ষমতার সেই সূচক আমরা উত্তরণ ঘটে চেলাম এবং সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা এখন ঢুকে গেছি আগামী ২৬ সালে জাতিসংঘ বলবে এই অবস্থা যদি আমাদের থাকে এই সূচকের তাহলে আমরা স্থায়ীভাবে একটি বৌদ্ধ মায়ের দেশ তথা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে সারা পৃথিবীর দুইশোটা দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করব আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কি হতে পারে আরও তো অনেক বিষয় রয়ে গেছে সময় সংক্ষিপ্তের জন্য বলছি না জাতির পিতার আরেকটি স্বপ্ন ছিল এই বাঙালি জাতি নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেবে এবং সেই সিদ্ধান্ত এবং সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কাপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন এবং সেই কারণেই বঙ্গবন্ধু বাহাত্তর সালে এসেই অতি দ্রুততার সাথে একটি সংবিধান দিয়েছিলেন যে সংবিধান গণতান্ত্রিক চর্চার জোর করে বাঙালি তার নিজের সিদ্ধান্ত নিজের মতামত নিজে দিয়ে আর প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করেছিলেন এই সংবিধানের মধ্যে দিয়ে এই সংবিধান আমাদের কয়েকবার স্থগিত হয়েছে বাধাগ্রস্ত হয়েছে আমাদের নিজের সিদ্ধান্ত নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা আমরা করতে পারি নাই কিন্তু পরবর্তীতে তারই সুযোগ কন্যা জয়তে শেখ হাসিনার হাত ধরে এখন আমরা কিন্তু এই দেশটি সংবিধানের আলোকে পরিচালিত হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা সমালোচনা পর্যবেক্ষণ থাকতে পারে ইতিবাচক নেতিবাচক আলোচনা থাকতে পারে কিন্তু সবার উপরে সংবিধান দ্বারা দেশ পরিচালনার মধ্যে দিয়ে এই দেশের মানুষ তার নিজের সিদ্ধান্ত নিজের মতামত দেওয়ার একটা ব্যবস্থার মধ্যে কিন্তু তারা রয়েছেন সুতরাং আগামী দিনে এই দেশটি যাতে সংবিধানের আলোকে পরিচালিত হয় সেই জায়গাটার জন্য কিন্তু বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের আলোকেই আমাদেরকে ভাবতে হবে আমি তরুণ প্রজন্মের কাছে এই কারণে বলছি এর আগের সকল বক্তা বলেছেন আমি পুনরাবৃত্তি করব না কিন্তু আমি যেটি বলতে চাই যে আজকের তরুণ প্রজন্মই আগামী দিনে এই দেশটিকে মধ্যমায়ের দেশ থেকে উচ্চ মধ্যমায়ের দেশ উচ্চ মধ্যমায়ের দেশ থেকে উন্নত দেশে নিয়ে যাবে সুতরাং আমার এখানে যে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষার্থীরা আছেন আজকে যাদেরকে আমি বরণ করে নিচ্ছি তারাই এই অবদানটি রাখবে কিন্তু এই অবদানটি রাখতে হলে তাদের মন মননে একটা জিনিস গঠিত করে নিতে হবে সেটি হলো এই আত্মত্যাগের বিনিময়ে যাদের আমাদের দেশ দিয়ে গেলেন জাতির পিতা মুক্তিযোদ্ধা এই আপম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সব মানুষ তাদের আত্মত্যাগকে কিন্তু ভরা যাবে না আমি ছোট ছোট কয়েকটি বিষয় আমার শিক্ষার্থীদের জন্য বলতে চাই তিনটি বিষয়ের কাছে তোমাদের দায়বদ্ধতা আছে ঋণ আছে প্রথম ঋণটি হলো তোমার পরিবারের কাছে তোমার পরিবার তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে একটি স্বপ্ন দেখে তুমি মানুষের মতো মানুষ হবে যথাযথ লেখাপড়া শিখে অর্থাৎ তোমার মধ্যে মনুষ্যত্ব এবং মানবিক জ্ঞান সম্পন্ন বোধ তৈরি হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখা সমাপ্ত করে তোমার পরিবার তোমার কাছে শুধু এইটুকুই চায় এই ঋণ এই দায়বদ্ধতা তোমার আছে দ্বিতীয় যে দায়বদ্ধতা আছে সে দেশের জনগণের কাছে কারণ তুমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যে বেতন দেবে যে পয়সায় তুমি পড়বে সেই পয়সায় এই বিশ্ববিদ্যালয় পনেরো থেকে বিশ দিনের বেশি চলবে না তাহলে বাকি টাকা কারা দেয় এই দেশের মানুষের ট্যাক্স রাজস্ব ভ্যাট এগুলার মধ্যে থেকে আসে তাদের কাছে তোমার কি দায়বদ্ধতা তারা চায় তুমি একজন দক্ষ মানুষ হয়ে দক্ষ কর্মী হয়ে তুমি এ দেশের উন্নয়ন অগ্রগতির জন্য অবদান রাখো 
অতএব তাদের ঋণটাও তোমার কাছে তাদের কাছেও কিন্তু তোমাদের ঋণ রয়েছে আর তৃতীয় যে ঋণটি রয়েছে যে দায়বদ্ধতাটি রয়েছে সেটি হলো এই দেশটি যারা স্বাধীন করে দিয়ে দিয়ে গেলেন এই দেশটি যিনি স্বাধীন করেছেন আমাদের সবচেয়ে গর্বের আজকে আমাদের মহা প্রধান অতিথি যিনি নিজে মুক্তিযোদ্ধা যিনি ওই তিরিশ লক্ষর মধ্যেও চলে যেতে পারতেন কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য আমরা তাকে আজকে আমাদের কাছে পেয়েছি এই মুক্তিযোদ্ধা আবুল আসাদ আবদুল্লাহ এই তিরিশ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা এই লক্ষ লক্ষ মামনের সম্ভ্রম আর ওই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যার পুরোদা আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদের প্রতিও কিন্তু আমাদের দায় এবং ঋণ রয়েছে কারণ তারা এই দেশটি স্বাধীন করে দিয়েছে বলেই আমি আজকে ভাইস চ্যান্সেলার হয়েছি তুমি আজকে এই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছ এই কথাটি কিন্তু ভোলা যাবে না মনে রাখতে হবে এই ঋণ আমাদের রয়ে গেছে আমরা নিজের যত শিক্ষিতই হই এই দেশ আমরা পেতাম না এই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পেতাম না যদি না ওই মুক্তিযোদ্ধারা ওই জাতির পিতার নেতৃত্বে এই স্বাধীন সারো বাংলাদেশ হতো সুতরাং তোমাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ তোমার বিবেক বিবেচনায় এই তিনটি ঋণ তিনটি দায়বদ্ধতা শোধ করার চেষ্টা করবে এই শোধ তুমি পয়সা দিয়ে শোধ করতে পারবে না টাকা দিয়ে শোধ করতে পারবে না তোমার দেশপ্রেমিক ভূমিকা দিয়ে তোমাকে শোধ করতে হবে তোমার দেশপ্রেমের অবদান দিয়ে তোমাকে শোধ করতে হবে আর চারটি পয়েন্ট মনে রেখো আজকের নবীনদের জন্য বলছি একটি হলো সময়কে সব সময় মেনে চলবে সময়ের মধ্যে থাকবে ক্লাস আটটা পনেরোতে আটটা পনেরোই ক্লাসে ঢুকবে দ্বিতীয়টি হলো নিয়ম অনুবর্তিতা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পোক্ট্রোয়াল বডি থেকে শুরু করে ছাত্র কল্যাণ পরিচালক থেকে শুরু করে অনেক রকমের নিয়ম আছে সেই নিয়মগুলো মেনে চলা তোমার জীবনে নিয়মের প্রতিফলন ঘটানো দেখবে তুমি একটি সঠিক পথে যাচ্ছ তৃতীয়টি হলো জীবনের কখনো কোনো পর্যায়ে হতাশ হবে না তুমি ফার্স্ট ইয়ার সেমিস্টারে ভালো করো নেই হতাশ হয়ে যদি আর লেখাপড়া না করো সেকেন্ড সেমিস্টারে যেয়ে কিন্তু খারাপ রেজাল্ট হয়ে যাবে আমি এই উদাহরণটি দিলাম কোনো পর্যায়ে হতাশ হবে হতাশা আসবে কিন্তু হতাশাকে উত্তরণ ঘটাতে হবে তোমার মনোবল এবং আত্মবল দিয়ে চতুর্থটি হলো তুমি আছো সেটা জানি তারপরেও বলছি জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তুমি সৎ থাকবে সততার চষ্টা চর্চা করবে এই চারটি পয়েন্ট যদি নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারো তোমার অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য তোমার অবস্থান উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হবে সুতরাং নবীন শিক্ষার্থীদের কাছে আমার এই আহ্বান থেকে গেল তুমি একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক হয়ে নিয়মের জীবন নিয়ম অনুবর্তিতা পালন করে নিজেকে তৈরি করবে সবশেষে কিছু কথা বলে শেষ করছি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর উনিশে উনিশ সালের ছয় নভেম্বর প্রথম যে দায়িত্বটি সরকার আমাকে দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় স্থগিত হয়েছিল আমি শিক্ষক শিক্ষার সকলের সহযোগিতায় ভর্তি পরীক্ষাটি সুন্দরভাবে সমাপ্ত করেছিলাম এরপরে উদ্যোগ দিচ্ছিলাম কিন্তু দু হাজার সালের সতেরোই মার্চ থেকে কার্যত বিশ্ববিদ্যালয় লকডাউনে চলে গেল করোনার কারণে আমরা তার মধ্যেও অনলাইনে ক্লাস কখনো পরীক্ষা ইত্যাদি নিতে নিতে আমাদের কার্যক্রমগুলোকে এগিয়ে নিয়ে গেছি আমাদের ব্যাকলগ পরীক্ষাগুলো সম্পূর্ণ করেছিলাম দু হাজার সালের একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে কার্যত বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছিল দু সালের অক্টোবরের মধ্যে হলগুলো খোলার মধ্যে দিয়ে এই যে অবস্থা এর পরবর্তীতে কি আসলো ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ সাংশন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে জাতীয়ভাবে আমরা একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লাম সেই অবস্থায় আমাদের বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট মুক্ত করার জন্য আমাদের শিক্ষক কর্মকর্তা সকর্মচারীদের সহায়তায় আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে আমাদের শিক্ষার্থীদের আবাসিক হল আমাদের অবকাঠামোগত অনেক একাডেমিক বিল্ডিং আমাদের শিক্ষকদের বসার জায়গা নেই আমাদের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সুন্দর স্বস্তি মতো ই করতে পারি না এর পরেও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী সমন্বয়ে আপ্রাণ প্রচেষ্টায় কিন্তু আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে চলমান রেখেছি বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু গতিশীল আছে বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে তার প্রমাণ আমরা কিছু বলতে পারি 
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সহকারী জজ ক্যাডার সার্ভিস ব্যাংকিং সেক্টর থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে তার উজ্জ্বল ভূমিকা রাখছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েরও শিক্ষক হয়েছে এবং আমরা সেই জায়গাটায় গুরুত্বের সাথে বিবেচনাও করছি আমাদের দরকার আমাদের শিক্ষার্থীদের একটু ভালো কিছু করার আমরা যে চেষ্টাটা করেছি ইতিমধ্যে আমাদের রেজাল্টটাকে অটোমেশন করে দিয়েছি পরীক্ষার রেজাল্ট অটোমেশনের মধ্যে দিয়ে হবে আমাদের লাইব্রেরিটাকে অটোমেশন করে দিয়েছি লাইব্রেরি শিক্ষার্থীরা তা অটোমেশনের সুবিধা পাবে আমাদের অর্থ দপ্তরকে অটোমেশন করে দুটো তার সাথে কাজ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি আগামীতে ডিজিটাল ব্যবস্থার সকল সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি আমাদের কাছে যেটি দরকার আমাদের শিক্ষার্থীদের যদি আবাসিক হল আমরা করতে পারতাম তাহলে ভালো হতো দেখুন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শেরে বাংলায় কি এ কে ফজুল হকের নামে হল আছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নামে হল আছে কিন্তু এই দক্ষিণাঞ্চলের অবিবাংসত নেতা যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের পরবর্তীতে ছয় ছয়টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন যিনি পারি সম্পদ চুক্তি থেকে শুরু করে অত্যন্ত বুদ্ধিভিত্তিক সিদ্ধান্তগুলো মন্ত্রণালয়ে দিতেন যিনি সকলের প্রিয়জন নেতা ছিলেন সেই শহীদ আব্দুরফ সেরিয়াবাদের নামে কোনো হল নেই আমাদের শিক্ষক সমিতির সভাপতিতে দাবি করেছেন আমি আপনাদের কাছে আজকে এই ঘোষণা দিতে চাই আগামীতে যদি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের যে হল হবে আমরা ইতিমধ্যে চেষ্টা করছি আমাদের সার্ভে ডিপিপি ইতিমধ্যে ইউজিসিতে পাশ হয়েছে মন্ত্রণালয় আছে সেইটার মধ্যে দিয়ে যখন সার্ভে হয়ে আমাদের হলগুলোর আমাদের ডিমান্ড আছে সেই ছেলেদের যখন হল হবে সেই হলটি হবে শহীদ আব্দুর রফ সেরিয়াবাদ নামে হল সেই আশাবাদ আমি ব্যক্ত করছি আমি সেই ঘোষণা দিচ্ছি আগামীতে আমি সেই চেষ্টাটা করব। আমি শুধু চাই এই বিশ্ববিদ্যালয়টি আমি শুধু চাই এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থিতিশীল থেকে চলমান থেকে শিক্ষা কার্যক্রমগুলো গতিশীল করে আগামী দিনে বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয়ভাবে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে এটি আমাদের একটি টিম ওয়ার্ক আমাদের শিক্ষক আমাদের কর্মকর্তা কর্মচারী সহ আমাদের বরিশালবাসীর সকল পর্যায়ের বরিশালবাসীর আমাদের সাংবাদিক বৃন্দ আমাদের পেশাজীবী বৃন্দ আমাদের অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দ এবং যারা আছেন বরিশালের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তারা সবসময় ভাবতেন তাদের কিন্তু সহযোগিতা আমি চাই আপনারা সকলেই সমন্বিত সহযোগিতা করলেই এই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় আগামীতে গতিশীল হয়ে দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে একটা উন্নত অন্যতম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে সেই সহযোগিতা আমি চাইছি সর্বশেষে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে শ্রম দিয়েছিলেন চেষ্টা করেছিলেন তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিল আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যারা বাবুল হাসানাত আবদুল্লাহ আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি তিনি তার আগ্রহ নিয়ে এসে তার পিতার সেই নির্দেশনা বাস্তবায়ন করেছে দু হাজার সালে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই আমি বরিশালবাসী সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই যারা বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তারা এই ত্যাগ করে গেছেন এই চেষ্টা করে গেছেন সব শেষে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় আগামীতে এগিয়ে যাবে এগিয়ে যাক মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তরুণ প্রজন্ম তৈরি করতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকরা এই ভূমিকা রাখবে সেই আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সাদিক উল আরিফিন স্যারকে তার নির্দেশনামূলক দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যের জন্য এ পর্যায়ে আমরা বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার প্রতীক স্বরূপ শুভেচ্ছা স্মারক ক্রেস তুলে দিব আমাদের অতিথিগণের হাতে প্রথমেই মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সাদিক উল আরিফিন স্যার আমাদের শ্রদ্ধার স্মারক ক্রেস তুলে দিচ্ছেন প্রধান অতিথি জনাব আলহাজ আবুল হাসান আবদুল্লাহ এমপি মহোদয়কে এরপরে আমাদের শ্রদ্ধার স্মারক ক্রেস তুলে দিচ্ছেন ও আমাদের একটি ঐতিহাসিক ছবি আছে জনাব আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের সাথে নেদারল্যান্ডের চার্জ দ্য ফেয়ার্সের এই ছবিটি আমরা ঐতিহাসিক এই ছবিটি আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি তার একটি 
ফ্রেমড ছবি আমরা প্রধান অতিথির হাতে তুলে দিয়েছি আর এ পর্যায়ে আমাদের বিশেষ অতিথিকে আমাদের ভালোবাসার স্মারক হিসাবে শুভেচ্ছার স্মারক হিসাবে ক্রেস্ট তুলে দিবেন আমাদের ট্রেজারার মহোদয় প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভূঁয়া এবারে আমাদের এতক্ষণের অপেক্ষার পালার শেষ বিন্দু আমরা বক্তৃতা শুনব আমাদের দক্ষিণ বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনের অভিসংবাদিত নেতা আমাদের রাজনৈতিক অভিভাবক পার্বত্য শান্তি চুক্তির রূপকার জনাব আলহাজ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এমপি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট থেকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ সম্মানিত জেলা প্রশাসক সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত আমার উপজেলার চেয়ারম্যান মেয়রবৃন্দ সুদীবৃন্দ সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছাত্রছাত্রী ভাই ও বোনেরা আসসালাম আলাইকুম যেহেতু এটা কোনো রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম না আর আমি আমার সরকারের বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শাসন আমলে কিছু তথ্য সম্মিলিত বক্তব্য দেব এই জন্য আমি লিখিত বক্তব্যটা পাঠ করছি মাননীয় সভাপতি বক্তব্যের শুরুতে আমি শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি যার জন্ম না হলে আমরা স্বাধীনতা পেতাম না সেই মহান নেতা যিনি জীবনের যৌবনে চোদ্দটি বছর কারা অন্তরালে কাটিয়েছেন যিনি ফাঁসির মঞ্চে যে জীবনের জয় গান গেয়েছেন সেই মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করি পনেরোই আগস্ট শহীদদের আত্মার প্রতি আমার মরহুম পিতা আব্দুর রাবসানি আবাদ আমার পরিবারের সদস্যবৃন্দের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এই দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে তিরিশ লক্ষ শহীদ আমার দেশের স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছে তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি জাতীয় চার নেতার প্রতি যাদের জেলখানায় নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে আমি এই জন্যই বলছি যে এটা রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম না আমি রাজনৈতিক বক্তব্য দেব না যেহেতু কিছু তথ্য আমার বঙ্গবন্ধুর সময় এবং এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময় শিক্ষা ক্ষেত্রে কি কি অগ্রগতি হয়েছে তার কিছু তথ্য আমার কাছে আছে সেই কথাগুলো আমি আপনাদেরকে এই এই নবীন বরণ অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে জানাইতে চাই প্রিয় শ্রুতি মণ্ডলী গতকাল বাংলাদেশ বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে যাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা আজকে আমার মাকে মা বলে ডাকতে পারি আমার বাবাকে বাবা বলে ডাকতে পারি আমার মাতৃভাষার জন্য যারা আত্মত্যাগ করেছেন তাদের আত্মার প্রতি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ভাষা আন্দোলন থেকে ছয় দফা আন্দোলন উনসত্তরে গণ আন্দোলন সহ শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন সহ যে ভাইরা বোনেরা আত্মতি দিয়ে গেছেন এই জাতির জন্য তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে আপনারা ভালো করে জানেন এর পূর্ববর্তী বক্তারাও বলে গেছেন উনিশশো সালে 
যখন বঙ্গবন্ধু বরিশাল এই বঙ্গবন্ধু উদ্যানে বক্তব্য দিচ্ছিলেন তখন আমার শহীদ আমার পিতা মরহুম আব্দুর রফসাইন এবার তখন একটা দাবি করেছিলেন যে আমাদের এই দক্ষিণ অঞ্চলে মানুষ অবহেলিত শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে এখানে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন বঙ্গবন্ধু সাইডিং বলেছিলেন যে বাংলাদেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় যদি হয় তো আগে দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের জন্য এখানে একটা বিশ্ববিদ্যালয় উনি করে দেবেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় উনিশশো পঁচাত্তর সালে পনেরোই আগস্ট তার হত্যার মধ্য দিয়ে সেদিন যারা ক্ষমতা আসলেন আপনাদের এই কথাগুলো জানা উচিত আমি প্রথমে আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ রেখে যাব একটা কথা মনে রাখেন যে জাতি তার ইতিহাস জানে না সেই জাতি কোনোদিন মর্যাদাশীল জাতি হতে পারে না আমার এই কথাটা আপনারা মনে রাখবেন আমার জীবন যৌবন আমি এই রাজনীতির জন্য এই দেশের মানুষের জন্য আমি আমি ই করেছি আমি কোনো সংসার দেখি নাই মুক্তিযুদ্ধ করেছি এই দেশের যে কোনো আন্দোলন করেছি যে সময় যে আন্দোলন হয়েছে সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি আমার জীবনে কোনো সুখ স্বচ্ছন্দ ছিল না আমি জীবনে বারো বছর নির্বাসিত ছিলাম আমার সম্পর্কে অনেকে হয়তো জানেন না কেন আমি প্রচার বিমুখ লোক আমার যারা সাংবাদিক ভাই আছে তারাই আমার কাছে ফটো তুলতে পারে না আমি বলি না ভাই ফটো তুললে তো রাজনীতি হবে না ওটা ফেসবুকে দেওয়া যায় কিন্তু রাজনীতি হয় না মানুষকে ভালোবাসতে হবে কথাটা আমার পরিষ্কার এই জন্য আমি আপনাদের কাছে আবারও অনুরোধ করি যে আপনারা সঠিক ইতিহাসটা আপনারা পড়বেন জানবেন এবং সেইভাবে এই দেশটাকে আপনারা পরবর্তীতে যে জেনারেশন আছে তাদেরকে বুঝাবেন এবং আপনারাই এই দেশটাকে একদিন পরিচালনা করবেন এইটাই আমি আপনাদের কাছে আশা করি আজকে এই অনুষ্ঠানে কিন্তু আমি নিজে উপস্থিত হতে পারি আমি খুব নিজেকে ধন্য মনে করছি কারণ হচ্ছে কি বারো বছর আগে এইখানে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভিত্তি প্রথার স্থাপন হয়েছে আজকে বারো বছর পর এর মধ্যে আমি আর একবার এসেছিলাম বোধহয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আবার এই দ্বিতীয়বার আসলাম সত্যি আমার খুব আনন্দ লাগছে যে আপনাদের মাঝে আসতে পেরেছি যাই হোক এই আমাদের এই কি কয় বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু তেপ্পান্ন একর সম্পত্তি রূপে নির্মিত এই ঘটনাগুলো কেন অনেকে জানেন না তো বিশ্ববিদ্যালয় পড়েন বিল্ডিং আছে রুম আছে ক্লাস আছে হোস্টেল আছে কিন্তু কতটুকু পরিমাণ জমি এখানে আছে সেটা একটু বললে গেলাম এক তেপ্পান্ন একর এবং আমরা যখন এই জমিটা অধিগ্রহণ করি তখন আমার সাথে আর একটা ব্যক্তির নাম আমাকে নিতে হয় সে হচ্ছে তখনকার মেয়র হিরণ আমার সাথে ছিল কারণ হচ্ছে যে এইখানে অনেক লোক ছিল এটা জায়গাটা তো কর্ণকাটি এখানে খুব প্রভাবশালী লোকজন থাকত যারা জায়গা ছাড়তে চায় নাই তাদেরকে বুঝাইয়া অন্য জায়গা ব্যবস্থা করে তাদের অর্থ মানে সরকারেকে দেওয়া অর্থ তাদেরকে প্রদান করে তারপরে এদেরকে সরাইতে হয়েছে কাজে সেই প্রচেষ্টার সময় কিন্তু তখনকার মেয়র হিরণ সাহেব আমার সাথে ছিল আমরা এখানে হেঁটে হেঁটে বিভিন্ন বাড়িতে গেছি বুঝাইছি কেন এখানে ধরেন কর্ণকাটি এলাকা একটু এটা হচ্ছে একদম তৃণমূল গ্রাম অঞ্চল এখানে সবচেয়ে ফকির ফকির বংশ আছে হালদার বংশ আছে তারপরে ওই যে তালুকদার বংশ আছে এদের সবাই বুঝেই তো হয়েছে তো সোজা তো না এদেরকে বুঝাইয়া উন্নত নেওয়া লাগছে কাজে সেই সময় আমার সাথে ছিল তখনকার মেয়র হিরণ আমাদের মা জাতির পিতা ক্ষমতা গ্রহণ করার পর মাত্র সাড়ে তিন বছর ক্ষমতায় ছিলেন একটু রাজনৈতিক বক্তব্য না দিলে আপনারা কিন্তু বুঝতেও পারবেন না সাড়ে তিন বছর পর তাকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করা হবে দুর্ভাগ্য আমাদের এই জাতির যে এই হত্যাকাণ্ডে যারা জড়িত ছিল যারা নিজেরাই স্বীকার করছিল যে আমরা এই হত্যাকাণ্ড করেছি লন্ডনে প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে যে আমরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছি আমরা কি দেখতে পেলাম বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর যারা ক্ষমতা গ্রহণ করলেন 
একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করলেন উর্দি পরে উর্দি বোঝেন পোশাক মিলিটারি পোশাক পরে ক্ষমতা দখল করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করলেন এবং হানা ভোট দিলেন তারা এই বিচারের পথটাকে রুদ্ধ করে দিল পার্লামেন্টে একটা বিল করল ইনডেমনেটি বিল যে বিলের অর্থ হলো যে এই হত্যাকাণ্ডের বিচার করা যাবে না আপনারা তো সবাই বিবেকবান ইউনিভার্সিটি ছাত্র ছাত্রী আপনারা বলেন পৃথিবীর কোনো ইতিহাসে কোনো সংবিধানে কোনো আইনে আছে যে হত্যাকাণ্ডের বিচার করা যাবে না নাই কিন্তু তারা তাই করলো এবং শুধু তা না ওই হত্যাকারীদের কিন্তু তারা পুরস্কৃত করলো কিভাবে বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিল তারপরে যিনি ক্ষমতা আসলেন বেগম সাহেব তিনি তাদেরকে পার্লামেন্টে বসাইলেন না এমপি হইয়া বিরোধী দলে বসাইলেন এই ইতিহাসগুলো আপনার থেকে বুঝতে হবে জানতে হবে এবং সেই বিচার আমরা তো সেই বিচার করতে পারি নাই কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা কথা বলে দিই সারা বিশ্বে একবার যদি প্রতি বিপ্লবীরা ক্ষমতা গ্রহণ করে আমার জানা মতে আমি যত ইতিহাস পড়ছি আমার জানা মতে সেই প্রতি বিপ্লবীদের কাছ থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তর এই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোনো দেশে আছে বলে আমার জানা নাই আমি আপনাদেরকে বলি আপনার শোনে আমার পার্শ্ববর্তী দেশ বার্মায় এই সুকির বাবা ছিল প্রতিষ্ঠাতা ফাদার অব দি ন্যাশন তার কাছ থেকে যখন প্রতি বিপ্লবীরা ক্ষমতা নিয়ে গেল আজ পর্যন্ত কিন্তু ওই সামরিক যানটা ক্ষমতায় ক্ষমতা কিন্তু আর তারা ফিরে পায় নাই আসেন আপনি এই শ্রীলঙ্কার দিকে চাই দেখেন বন্দর নায়ক ছিল সেই দেশের ফাদার অব দি ন্যাশন স্বাধীনতা যোদ্ধা তাকে টপকাইয়ে যখন প্রতি বিপ্লবীরা ক্ষমতা গ্রহণ করলো আজ পর্যন্ত কিন্তু সেখানে ক্ষমতা তারা নিতে পারে নাই দেখেন আপনি চিলির দিকে আলেন্দের অবস্থা কঙ্গর প্র্যাকটিস লুম্বা ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ এত পপুলার এই রকম জনসমর্থ এর বোধ আমার মনে হয় যে আমি কেউ ছিল না তাকে যখন কুকরিয়া সরাই দিল আজ পর্যন্ত কিন্তু তার দল বা তার কেউ ক্ষমতা আসতে পারে না এই বাংলাদেশি একটা ব্যক্তি ব্যতিক্রম আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘ একুশ বছর পর ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন আন্দোলন সংগ্রাম অনেক অত্যাচার নির্যাতন ভোগ করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা ক্ষমতা গ্রহণ করেছি ছিয়ানব্বই সালে তারপর উনি শান্তি চুক্তি করেছেন আমি কেন এই কথাগুলো বললাম এই সঠিক ইতিহাস আপনাদেরকে জানতে হবে বুঝতে হবে কারণ আপনারাই কিন্তু এর পরে যে নাসনকে জান আপনার ইতিহাসটা বলে যাবেন আমি যেরকম আপনাদেরকে বলে যাচ্ছি আপনারাও তো সেই রকম আপনার নেক্সট জেনারেশনকে বলে যাবেন নালে এই ইতিহাস কিন্তু একদিনে সৃষ্টি হয় না আমি একটা কোটেশন বলি এই বেলুচিস্তানে কথা বলি পাকিস্তানে বেলুচিস্তানে মুখ্যমন্ত্রী ছিল আকবর মুক্তি তিনি স্বাধীনতা বিপ্লবী বেলুচিস্তান লিবারেশন ফ্রন্টের চেয়ারম্যান যদিও কি কয় ওই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাহ বোমা মাইডে তার মাঝে লাগছে তার ফ্যামিলি সহ তা তিনি একটা লাস্ট কোটেশন দিয়ে গেছেন আমার পত্রিকায় আমি যতটুকু দেখেছি বলছে যে আমি চার কি আমি চার হাজার বছর বেলুচ আমি চোদ্দশো বছর মুসলমান আমি পঞ্চাশ বছর পাকিস্তানি আকবর মুক্তি কথাটার অর্থ আপনারা যেহেতু শিক্ষিত সমাজ আপনার বিবেচনা করবেন কারণ আমার এই জাতিরও কিন্তু এক হাজার বছরে বাঙালির ইতিহাস এই ইতিহাসকে রক্ষা করতে হলে এর সঠিক ইতিহাস আপনাকে জানতে হবে এই সঠিক ইতিহাসটা আপনার নিউ জেনারেশনকে জানাতে হবে এবং তা হইলে এই দেশে সমৃদ্ধ হবে দেশের প্রতি মমত্ব বোধ হবে মায়া হবে আপনার দেখেন যারা ক্ষমতা ছিল একুশ বছর এই দক্ষিণ অঞ্চলে মানুষ অবহেলিত ছিল আমরা বারো ঘন্টায় বসে যাইতাম ইসে ঢাকায় আপনারা তো বিভিন্ন জায়গার থেকে এখানে আসছেন এটা যেহেতু দক্ষিণাঞ্চলের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ পড়তে আসছেন আপনারা নিজেরাই কন নিজেরাই অনুভব করেন যে আপনারা এখন ঢাকা থেকে আসতে কত সময় লাগে আমরা চরম অবহেলিত ছিলাম আমাদের এখানে কিছুই ছিল না যারা একুশ বছর ক্ষমতায় ছিল 
একটা কথা বল এর আগে কোন একজন বক্তা বলে গেছেন যে মায়া মাটির জন্য টান থাকতে হবে মাটির জন্য টান আসবে কি যদি আপনার এই দেশে জন্ম হয় এই মাটিতে যদি আপনার জন্ম না হয় তো এই মাটির প্রতি মায়া ভালোবাসা থাকে না দেখেন দুর্ভাগ্য আমাদের জিয়ার রহমান মরে গেল আইলো কেনা এসব বাড়ি কোথায় কুচবিহার আবার আইলো কে ডাক খালেদা জিয়া ও না কি নাম মধ্যখানে ও আসলো কে সত্তার বাড়ি কই ভাই মুর্শিদাবাদ আমার এই কথাগুলো তথ্যভিত্তিক মিথ্যা কথা বলি না আমি তারপরে আসলেন খালেদা জিয়া বাড়ি কোথায় জলপাইগুড়ি আমি কেন বলতেছি বাড়ি থাকাটাই কোনো অপরাধ না তারা বাইজ্ঞান করে এখানে আসছে সেটেল হয়েছে কিন্তু এই মাটি এবং মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল না যে কারণে আমাদের এই অঞ্চলে উন্নয়ন হয় নাই না তারা একুশ বছরে এখানে বিশ্ববিদ্যালয় দিতে পারত না আমার বঙ্গবন্ধু দেখেন বঙ্গবন্ধু ক্ষমতা গ্রহণ করার পর এই মেধা সম্পন্ন সুশিক্ষিত মানব সম্পদ গড়ার লক্ষ্যে ছয়ত্রিশ হাজার একশো পাঁচষট্টি প্রথমিক বিদ্যালয়কে জাতিকরণ করেন বঙ্গবন্ধু এবং এক লক্ষ সাতান্ন হাজার সাতশো বিয়াল্লিশ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করেন এরই ধারাবাহিকতায় তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দুই হাজার তেরো সালে ছাব্বিশ হাজার একশো তিরানব্বইটি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন এবং শিক্ষকদের চাকুরি সরকারিকরণ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার সুশিক্ষিত ও আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার প্রয়াসে জাতীয় শিক্ষানীতি দুই হাজার দশ প্রণয়ন করেছেন শিক্ষা বান্ধব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বই বিতরণ করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন দান নজির পৃথিবীর কোথাও নাই এই জন্য আমি আপনাদেরকে এই তথ্যগুলো জানাবার জন্যই শুধু এটা আপনাদেরকে বলার জন্য আসছি এখন আপনারাই বিবেচনা করবেন আমি তো এখানে বললাম এটা একটা পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম না যেহেতু একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আমার ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা আমি যে অনুরোধটা আপনার করলাম যে আপনারা নিজের দেশের নিজের জাতির সঠিক ইতিহাসটা আপনারা পড়বেন কারণ আছে এটা হলো এইটা যদি আপনি না বোঝেন না পড়েন তাহলে আপ ওই আত্মমর্যাদাশীল জাতি যাকে বলে সেটা গড়া কিন্তু খুব কঠিন হবে আর একটা কথা মনে রাখেন মুক্তিযোদ্ধার চেতনায় আপনারা বিশ্বাসী হতে হবে কারণ এই মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের বিনিময় তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময় কিন্তু এই স্বাধীনতা কাজে এই স্বাধীনতার সুফল আপনারা যাতে ভোগ করতে পারেন সেই জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য আপনারা দোয়া করবেন উনি যতদিন জীবিত আছে এই দেশের মানুষ এই দেশের মানুষের জন্য উনি মানুষের অধিকারের জন্য মানুষের উন্নয়নের জন্য উনি কাজ করে যাচ্ছেন কাজে ওনার জন্য আপনারা দোয়া করবেন আমি আর আপনাদের সময় বেশি নিতে চাই না আপনারা সবাই ভালো থাকুন আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি সুস্থ থাকতে পারি সফল থাকতে পারি আবার আপনাদের মধ্যে ফিরে আসতে পারি খোদা হাফেজ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় প্রধান অতিথি মহোদয়ের দিক নির্দেশনাপূর্ণ বক্তব্যের জন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ তার সাহচর্য পেয়ে এ পর্যায়ে আমাদের প্রথম অধিবেশনের আলোচনা পর্ব সমাপ্তি ঘোষণা করছি আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হবে বিকাল চারটায় আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশন আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর্ব সেখানে আমাদের শিক্ষার্থীরা আমাদের শিক্ষার্থীরা তাদের মনোজ্ঞ পরিবেশনা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করবেন আপনাদের সকলকে উক্ত দ্বিতীয় পর্বে আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি জয় বাংলা বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
আছে একটা হলো নয়ন বিশ্বাস নয়ন বিশ্বাস হচ্ছে ফিনান্সের থ্রি পয়েন্ট নাইন ফাইভ নাইন থ্রি পয়েন্ট নাইন ফাইভ থ্রি পয়েন্ট নাইন ফাইভ হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে তিথি ঢালি উদ্ভিদ বিজ্ঞান থ্রি পয়েন্ট নাইন থ্রি তিথি ঢালি উপস্থিত সুধী আমাদের প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা হয়েছে আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান ঠিক বিকেল চারটায় অনুষ্ঠিত হবে আপনাদের সকলকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের পরবর্তী অধিবেশনে যোগদানের জন্য আমরা আশা করছি আপনারা সবাই ঠিক চারটার মধ্যে এখানে উপস্থিত থাকবেন আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান ঠিক চারটায় শুরু হবে চারটা মানে চারটা